sudah. Sorry, bentar ya, misalnya sebentar. <laughs> ya, ya, ya. Mister ini gimana? Oke, okay, bentar. Bentar ya. Jadi kalau ini gimana? Mau tak tutup gimana? Ini mau tak close gimana? Ini apa yang mau tak close? Enggak. Udah, udah itu itu. Ya itu. Oke. Okay. Uh, baik, sorry, maaf ya. Berarti oke, okay, misalnya selanjutkan lagi. Ya, baik lihat di sini ada simbol warna. Berarti sudah misalnya dijelaskan tadi simbol warna itu untuk membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Ya, salah satunya di sini ada uh, berwarna hijau. Berarti untuk dataran rendah, terus ada warna kuning, ya, untuk dataran tinggi dan biru untuk perairan. Nah, biasanya ini kalau masih zamannya ujian nasional ini sering keluar ya. Jadi ada komponen pada peta, simbol-simbol warna ini berarti uh, sering sekali keluar pada ujian nasional. Tapi ya uh, untuk tahun ini, untuk kalian next selanjutnya tidak ada ujian nasional, tapi kita lihat perubahan selanjutnya ya. Baik, kita lihat di sini salah satunya uh, oke, okay, bentar misalnya lihat C. Miss Miss izin ke tolek. Baik, Miss Oke, okay. siapa ya? Darmianto, you free. Oke, okay. uh, gimana? Misalnya tanya lagi, uh, siapa? Darmianto, apa sudah jelas belum ya? Darmianto? Uh, misalnya tanya Darmianto, sudah jelas belum? Untuk uh, ininya, misalnya? Oke, okay. sebentar, misalnya lihat. Tulisannya buram. Buram yang di dalam, oke okay, baik, nanti miselis ini ya. Tapi terlihat semua. Yang tulisan di dalam kotak ya maksudnya ya. Oke, okay. uh, Darmianto tulisannya yang buram itu yang di dalam kotak. Halo Darmianto, yang di dalam kotak ya. Oke, okay, nanti misalnya uh, bukan. Oke, okay, baik. Coba nanti lihat ya. Uh, ya, yeah. coba nanti misalnya uh, perhatikan lagi ya untuk tulisannya. Ya, kalau yang lain gimana? Yang lain semua bisa ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Uh, ya, yeah. nanti misalnya saya akan perbaiki untuk PowerPoint-nya ya. Berarti untuk simbol warna sudah jelas, berarti di sini ada um, untuk membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Ya, di sini ada dataran rendah, berarti untuk berwarna hijau, kuning untuk dataran tinggi, sedangkan biru untuk perairan, ya. Ini uh, untuk simbol-simbolnya, uh, ya. Jadi yang kalian perlu Perhatikan adalah warna saja, berarti simbol warna hijau, dataran rendah, kuning untuk dataran tinggi, dan biru untuk perairan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa selanjutkan ya. Baik. Uh, selanjutnya untuk komponen pada peta tadi sudah ada simbol warna. Selanjutnya ada simbol area. Ya, nah simbol area ini adalah simbol yang digunakan untuk men menunjukkan area tertentu, misalnya permukiman dan rawa. 
tadi beda kalau simbol warna berarti untuk dataran tinggi dataran rendah sama perairan tapi simbol area ini untuk menunjukkan area tertentu ya misalnya seperti permukiman dan rawa ya di sini ada bisa lihat contoh simbol-simbol area misalnya danau rawa ada yang sawah terus ada formasi batuan kapur ya itu adalah contoh-contoh dari simbol area Oke, silakan Joshua. Baik, silakan Joshua. Oke, selanjutnya uh, sudah ya. Berarti ini ada simbol area. Jadi bisa kalian lihat di slide kalian masing-masing. Berarti untuk menunjukkan pada area tertentu, misalnya permukiman dan rawa. Ya, oke, baik. Itu selanjutnya. Ya, nah ini adalah garis koordinat. Ya, selanjutnya garis koordinat. Ya, kalau kalian lihat di LKS kalian ada halaman 4 yaitu pada nomor 5. Ya, garis koordinat. Nah, garis koordinat itu apa? Berarti garis koordinat di sini adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis bujur dan garis lintang. Jadi ini adalah garis bujur dan garis lintang, garis khayal. Ya, jadi garis hayal pada peta ya. Berarti untuk menentukan garis bujur dan garis lintang. Jadi kalau kalian lihat di peta itu ada ya, berarti garis yang membujur sama garis yang melintang. Ya, oke okay, baik. Misalnya lihat chatnya lagi di sini. Oke, okay, baik. Silakan. Oke, okay, silakan Christian Roland. Oke, okay, baik. Um... Lihat di sini ada garis koordinat sudah, berarti itu adalah garis khayal, ya, garis khayal pada peta, berarti untuk menunjukkan garis bujur dan garis lintang. Ya. Nah, garis lintang itu apa dan garis bujur itu apa? Kalian bisa lihat ya. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis katulistiwa. Berarti ini yang garis melintang dari utara ke selatan, ya. Berarti garis lintang, berarti yang dari atas ke bawah. Ya, dalam peta itu ada garis lintang namanya ya berarti um, yang membedakan berarti dalam peta itu ada garis namanya garis katulistiwa berarti membelah uh, pada peta ya jadi setiap-setiap daerah ada yang namanya garis katulistiwa nah dari garis katulistiwa itu ada yang garis dari lurus dari atas sampai ke bawah itu disebut garis lintang ya Baik, selanjutnya garis bujur di sini adalah menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat dari sebuah garis meridian. Ya, berarti garis uh, untuk menggambarkan lokasi, ya sebuah tempat timur atau barat. Berarti untuk membedakan antara yang mana timur, mana yang barat. Ya, itu garis bujur. Oke, selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan melalui forum chat. Misalnya tunggu. Kalau tidak ada, misalnya lanjutkan materinya. Oke, berarti tidak ada pertanyaan. Selanjutnya. Ya, oke, bentar. Ya, garis koordinat sudah ya. Berarti ada dua, berarti garis bujur dan garis lintang. Itu disebut dengan garis koordinat. Ya, berarti setiap daerah itu ada namanya garis lintangnya berapa, garis bujurnya berapa. Ya, nah selanjutnya. Komponen pada peta ini adalah garis katulistiwa. Nah, ini ada garis katulistiwa. Berarti garis katulistiwa itu adalah garis imajinasi yang digambarkan di tengah-tengah planet, ya, di antara kutub utara dan kutub selatan. Garis katulistiwa membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, kalau kalian lihat di globe, ya, di globe itu ada garis katulistiwa. Nah, tadi sesuai dengan penjelasan Miss Alice, garis katulistiwa itu berarti garis yang 
um, mem, apa, membelah ya berarti membelah bumi menjadi dua yaitu bagian utara dan bagian selatan ya oke okay, baik di situ ada sudah garis katulistiwa ya berarti ada dua Ya, selanjutnya lihat garis meridi, meridian ya. Meridian itu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau garis katulistiwa itu <coughs> membelah menjadi dua ya. E, garis meridian itu yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Silahkan melalui forum chat kalau ada yang ingin bertanya sama Miss Elis untuk garis katulistiwa. Tidak ada pertanyaan? Baik, misalnya selanjutkan kalau ini sudah berarti komponen pada peta garis katulistiwa dan garis meridian. Ya, Oke, selanjutnya. Ya, banyak sekali ya komponen pada peta. Jadi kalian harus benar-benar banyak-banyak membaca, ya, lebih banyak membaca, ya. Selanjutnya di sini adalah komponen pada peta yaitu insert. Ya, insert berarti insert itu digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Insert, ya, insert. Ya. Nah, ini insert kalau kalian lihat di petanya miselis, ya di powerpointnya miselis, di situ ada insert peta, ya kalian bisa lihat garis koordinat. Nah itu yang dimana bilang garis garis koordinat dan insert, ya sudah itu adalah insert peta. Berarti memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Jadi ada peta, ya jadi ada yang kurang jelas. Nah istilahnya kalau sekarang misalnya dengan via Zoom ya, jadi di lebih dibesarkan. Nah itu maksudnya insert. Jadi kalian untuk memperjelas posisi suatu posisi wilayah ya. Jadi, oke, di sini apa? Oke, uh, ini buremnya siapa? Uh, oke, Brandon silakan. Velove, uh, apa yang burem ya Velove? Powerpointnya? Oh, itu apa ya? Oke, sudah ya? Oke, sebentar. Uh, apa sudah jelas, Velove? Bentar, bisa lihat lagi. Tulisannya. Tulisannya, Miss, belum. Nah, coba lihat sekali lagi. Sudah bisa atur, coba lihat. Bisa baca tulisannya? Oke, okay. sudah ya, bisa ya. Ntar, misalnya ada chat lagi, saya baca di sini gambarnya juga burem. Oke, okay. Darmianto, oke okay, baik, nggak uh, bisa. Oke, okay. Velop, uh, Darmianto sudah jelas. Velope, coba lihat. Uh, Miselis juga sudah ada dua laptop di sini. Miselis lihat laptopnya satu. Untuk Miselis lihat di sini juga sudah jelas. Di Miselis menggunakan laptop juga di samping Miselis sudah jelas juga. Uh, gimana Velove sudah bisa sudah jelas? Oke nanti uh, tunggu aja nanti akan Miselis info ya. Baik untuk akan Miselis info saya masih buram uh, J Huda. Oke, coba dilihat Jehuda sekali lagi. Nama panggilan saya. Oke, Darmianto Elias. Oke, siap. Elias ya, Darmianto Elias. Oke, Elias gimana Elias? Jehuda, sudah? Untuk yang lain, bisa ya? Ya. Oke, baik Elias. Thank you Elias. Sorry ya, misalnya. Baik, baik. Terima kasih. Uh, coba diperhatikan lagi. Nanti kalau memang kurang jelas, uh, akan miselis info, uh, misalnya materi sudah selesai, akan miselis share melalui uh, TD Smart ya. Jadi kalian bisa melihat PowerPoint secara langsung di uh, di laptop kalian masing-masing ya. Nanti akan miselis share ya. 
Baik, ini masih juga akan misalnya perbaikan, masukan-masukan dari kalian. Terima kasih. Nanti akan misalnya lebih perbaikan lagi uh, untuk selanjutnya, ya. Baik, kita lanjut lagi. Ya. Oke. Nah, ini komponen pada peta, ya, ada legenda. Nah, ini bisa dilihat PowerPoint-nya? Jelas. Jelas ya, bisa ya. Uh, baik, nanti akan bisa dicoba uh, lebih lagi. Nanti akan bisa uh, untuk lebih baik lagi untuk PowerPoint-nya. Jelas ya. Oke, okay, baik. Sebentar, bisa lihat. Ini uh, dari agak ngeblur. Oke, okay. ngeblur ya. Oke, okay, oke, okay. oke. Okay. Yang di kotak burem. Yang di kotak buram, iya, memang kalau di kotak agak buram karena miselis nanti akan miselis pisahin lagi ya untuk slide selanjutnya biar beda. Jadi untuk pengertian legendanya sendiri sama untuk legenda berisi gambar-gambarnya akan miselis kasih slide selanjutnya. Ya, memang ngeblur, ya gambarnya memang ngeblur, ya, oke, ya agak pecah gambarnya. Nanti miselis ini ini ya. Uh, Nanti lebih diperbesar lagi. Nanti kalau kalian sudah dapat materinya, kalian ambil. Nanti uh, ini akan kalian bisa melihat membaca, ya. Oke, okay, baik. Uh, misalnya selanjutkan ya. Untuk komponen pada peta, salah satunya adalah legenda, ya. Legenda itu menunjukkan keterangan simbol, ya. Simbol yang digunakan dalam peta. Jadi ada juga tadi sudah misalnya jelaskan komponen pada peta itu salah satunya ada simbol, tetapi juga ada legenda. Berarti beda ya. Harus kalian bisa membedakan antara simbol dan legenda. Ya, legenda itu berisi Oke, okay. legenda itu berisi keterangan simbol pada peta. Ya, legenda ada jalan, ada jalan alternatif, berarti untuk mengetahui ada jalan, kondisi jalannya bagaimana, mengetahui kecamatan, ada rawan, ada kota, ada ibu kota, semua simbol-simbol yang yang ada itu misalnya contoh gunung, ya, rawan longsor, rawan banjir, ya, jalan kereta api, batas provinsi. Nah, itu adalah legenda. Ya, sama seperti kalian, kalau misalnya jalan uh, di jalan tempat umum, jalan-jalan ya di jalan tempat umum, kalian bisa lihat simbol-simbol lalu lintas. Ya, nah itu uh, adalah contoh simbol dalam penggunaan lalu lintas. Nah, tapi di dalam peta itu ada namanya legenda. Ya, legenda itu menunjukkan keterangan simbol. Ya, keterangan simbol yang digunakan dalam peta. Ini simbolnya apa? Untuk apa? Ya, kalau simbol dalam peta, simbol itu misalnya hanya gambar segitiga, terus ada lingkaran bulat, ada kota, itu simbol. Tapi tidak ada keterangan. Beda ya. Tapi legenda, kalau legenda dalam peta itu, dia ada simbol sama plus keterangan. Jelas ya, kalian bisa membedakan antara simbol dan legenda. Ya, Kalau simbol hanya gambar saja. Ya, Keterangan-keterangannya tidak ada. Tapi kalian harus tahu, oh segitiga itu gambarnya apa ya? Untuk apa? Nah itu simbol, tapi tidak ada keterangan. Nah tapi dalam komponen peta akan lebih diperjelas lagi namanya legenda, ya legenda itu berarti untuk menerangkan keterangan dari simbol tersebut. Misalnya segitiga ada keterangannya, nah itu legenda. Jelas ya anak-anak bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya antara simbol dan legenda. Jika Miselis menjelaskan terlalu cepat info sama Miselis, ya atau tadi ada yang nyampein Miselis suaranya terlalu kecil. Oke, sekarang Miselis sudah besarkan suaranya Miselis. Semoga kalian bisa mendengarkan. Terus ada masukan juga Miss gambarnya uh, untuk keterangan gambar-gambarnya agak buram. Oke, nanti akan Miselis perbaiki. Nanti Miselis uh, pindahin slide selanjutnya biar lebih jelas ya, biar bisa kalian melihat slide-nya. Ya, tapi untuk kalian nanti uh, setelah download uh, PowerPoint-nya Miselis, nanti kalian juga lebih jelas. Nanti kalian bisa jelas, ya. Nah, oke, okay. selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan hmm, tentang legenda, tidak ada pertanyaan, jelas ya. Miselis akan lanjutkan. Komponen pada peta selanjutnya adalah sumber peta. 
Nah, di buku kalian juga ada nomor 8 ya, halaman 4 poin 8. Ya, itu ada sumber peta. Sumber peta itu apa? Sumber peta itu adalah memberikan kepastian tentang data yang digunakan dalam pemetaan sehingga informasi yang disajikan lebih akurat. Harus ada sumbernya. Ya. Dapat datanya itu dari mana? Itu sumber peta, ya. Seperti sama seperti kalian menulis sebuah buku, ada sumber-sumbernya dari mana? Mengambil buku dari mana, ambil tulisan dari mana, itu adalah sumber namanya. ya Sumber tulisan. Tapi kalau peta, namanya sumber peta. Dari mana sumbernya? Harus dikasih informasi. Disajikan kepada uh, pemakai. ya Kita beli peta, di situ juga ada sumber-sumbernya. Jadi penulis akan memberikan informasi yang jelas. ya Dia dapat sumbernya dari mana. ya Itu yang disebut dengan sumber peta. Ya, selanjutnya ada garis tepi. Ya, garis tepi itu fungsinya untuk apa? Ya, nah, di sini kalian lihat garis tepi itu berfungsi untuk menuliskan angka-angka astronomis lintang dan bujur. Ya, jadi ada peta, kotak peta. Jadi di sudut-sudut peta paling bawah, kiri bawah, kanan, atas, ya, itu ada namanya garis tepi. Ya, jadi dia untuk menuliskan angka-angka astronomis lintang dan bujur. Ya, itu disebut garis tepi. Selanjutnya, lettering itu apa? Lettering itu adalah tulisan nama objek dan keterangan. Ya, tulisan nama objek dan keterangan. Nah, objeknya itu harus ada nama. Ya, jadi contoh, misalnya kalian datang ke sekolah ke Tunas Daud, tidak ada, kalian tahu objek tapi tidak ada namanya. Ya, itu bingung misalnya mau masuk kelas tidak ada uh, tidak ada keterangan atau objek-objek yang mengetahui bahwa ini kelas 7C ya jadi harus ada uh, objek kalian sudah tahu oh misalnya di pojok di sana tapi tidak ada keterangan ya tidak ada keterangan ketulisan atau yang menyatakan bahwa kelas itu adalah kelas 7C ya gimana caranya nah ini fungsinya dari littering ya Littering itu tulisan nama objek dan keterangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari sini? Kalau ada pertanyaan bisa melalui forum chat. Nanti Miss Alice akan uh, bantu menjawab jika kalian mengalami kesulitan. Baik, kalau tidak ada berarti Miss Alice anggap kalian bisa mengerti dan memahami. Ya, Oke, selanjutnya. Nah, nah ini sudah di sini ya ada eh, jelas ya. Oke, baik di sini kalian bisa lihat salah satunya Miss Elis ambil contoh sebuah peta ya. Ini kalian ini ada peta di daerah ya. Jadi ada peta, kalian lihat di situ. Nah, misalnya sudah infokan, ini adalah contoh dari komponen peta, ya. Mana yang dikatakan judul, ya. Kalian bisa lihat mana yang dikatakan insert, yang di mana petunjuk arah di sini sudah jelas. Itu ada simbol-simbol, ya. Simbol tadi sudah jelas, ada simbol warna juga, ya. Kalian bisa lihat di sini mana yang disebut legenda. Ya, sumber peta, ya, terus tahun pembuat, tahun pembuatannya juga ada. Kapan peta itu dibuat? Ada tahunnya, sama seperti buku, ya. Kalian menulis buku juga akan diterbitkan tahun kapan buku itu diterbitkan, ya. Sama seperti peta, juga ada tahun pembuatan peta. Selanjutnya, di situ tadi ada misalnya jelaskan garis tepi, berarti garis yang di sudut, ya. Berarti yang di garis sudut-sudut di peta, nah itu yang disebut dengan garis tepi. Ya, terus ada gratikul, ya, itu untuk mengetahui berapa ukuran skala, ya. Nah, skala juga sudah misalnya jelaskan. Yang contoh dari gambarnya ini, misalnya um, hal yang biasa lihat itu adalah skala angka, ya. Ada meter, ya, berarti skala angka, ya. Terus ada warna, berarti dalam peta itu juga. Ada warna, simbol-simbol warna untuk membedakan ya, berarti antara suatu objek ke objek yang lain juga 
untuk membedakan ya tipe hurufnya juga ada. Nah ini salah satu semua komponen dalam peta ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang komponen peta? Ada pertanyaan? Jelas. Kalau misalnya kurang uh, kurang jelas uh, bisa melalui forum chat ya info kemiselis. Ada yang mau ditanyakan silakan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti misalnya sudah anggap jelas ya komponen-komponen dalam peta. Ini adalah contoh ya, contoh uh, lebih jelasnya untuk isi dari komponen peta itu apa aja ya. Nah ini contohnya misalnya misalnya ngambil dari mana, misalnya kasih sumbernya juga ya. Nah ini sumber untuk mengetahui dari mana uh, peta yang misalnya ambil ya. Oke baik, kalau tidak ada pertanyaan saya selanjutkan. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, berarti kalau tidak ada, misalnya selanjutkan. Ya, komponen peta sudah. Oke, nah sekarang kita masuk uh, poin subbab materi yang selanjutnya. Kalian bisa buka halaman LKS-nya halaman 5. Ya, LKS halaman 5 yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Ya, di sini akan bisa dijelaskan yang pertama letak Indonesia. Kalian tahu letak Indonesia itu di mana ya? Jadi letak suatu wilayah berkaitan dengan posisi dan lokasinya di permukaan bumi. Jadi biar kita tahu di mana lokasi e, letak suatu wilayah ya, lokasinya itu di permukaan bumi itu di mana? Ya, letak suatu wilayah bisa dilihat dari posisi geografis, letak geografis dan letak geologis. Ya, ini e, tidak asing lagi mungkin dari SD kalian sudah dapat posisi geografis Indonesia di mana letak geografis Indonesia itu di mana sama letak geologis ya baik selanjutnya nah ini apa itu letak uh, posisi geografis ya berarti posisi geografis dalam suatu wilayah di permukaan bumi itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur Nah, posisi geografis atau letak geografis itu sama. Misalnya letak geografis Indonesia di mana? Posisi geografis Indonesia di mana? Ya, kalian untuk mengetahui pengertian dari posisi geografis atau letak geografis itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, nah ini sudah tidak asing. Jadi kalian e, dari SD pasti sudah dapat, sudah dijelaskan juga sama e, apa Mister de Mister yang di SD ya atau ibu guru ya dari SD Pak Guru juga ya. Ini letak posisi geografis Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, ini sudah harus hafal. Kalian sudah hafal, sudah harus harus bisa memahami dan tidak perlu lagi misalnya berulang-ulang lagi untuk e, mengetahui posisi geografis Indonesia. Ya, ini sudah sudah sering ya, sering diucapkan di SD ya, SD, SMP sampai SMA pun kalian akan ketemu juga dengan posisi geografis. Ya, secara umum, secara global kalau ditanya ya sama tidak akan pernah berubah posisi geografis Indonesia. Ya. Baik, itu nanti kalian bisa ada pertanyaan tentang posisi geografis? Tidak ada. Baik, misalnya selanjutkan ya. Oke, sekarang posisi sorry. Ya, posisi geografis sudah. Oke, sekarang pergantian musim, ya sudah ya. Oke, selanjutnya kalian boleh buka LKS kalian halaman 6. Di situ ada halaman 6. Nah, di situ juga ada namanya kita masuk dalam pengaruh, ya. Berarti pengaruh posisi geografis di Indonesia itu sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah karena adanya pergantian musim. Ya, satu pergantian musim. Nah, posisi Indonesia berada di garis ekuator menyebabkan lamanya waktu siang dan malam hampir sama. Nah, ini eh, sangat kita sangat 
uh, apa ya, berarti sangat beruntung ya, karena posisi ekuator kita berarti sehingga membagi antara waktunya menjadi hampir sama, jadi antara siang dan malam ya itu sama. Ya, terus kalian lihat bila uh, rotasi bumi dan revolusi bumi mengakibatkan Indonesia mengenal dua musim. Ya, kita karena posisi letak kita yang sangat strategis ya uh, di ya karena juga melewati garis katulistiwa kita ada namanya dua musim yaitu kita mengenal dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ya, kalau di Eropa mungkin ada empat musim, lima musim, ya di negara-negara lain bisa lebih dari uh, dua musim. Ya, kita hanya mengenal musim kemarau dan musim penghujan. Tapi untuk sekarang karena um, situasi karena adanya pemanasan global, jadi tidak bisa menentukan kapan musim kemarau dan kapan musim hujan. Ya, kalau dulu. Uh, sudah pasti sudah jelas ya bulan apa aja di musim hujan dan bulan apa aja yang uh, musim kemarau tetapi untuk sekarang tidak bisa diprediksi karena sudah terjadinya pemanasan global jadi tetap kita hanya mengenal dua musim di Indonesia ya musim kemarau dan musim penghujan sampai di sini ada pertanyaan oke kalau nggak ada pertanyaan saya harus lanjutkan ya nah jenis vegetasi ya kita vegetasi itu sesuatu tumbuhan ya berarti ada tumbuh-tumbuhan di suatu daerah atau tempat tertentu ya berarti ada flora berarti di situ ada vegetasi tertentu berarti kita memiliki ciri khas berarti contohnya di Indonesia ya ini adalah memiliki ciri khas jenis tumbuh-tumbuhan dan flora dan fauna hewan tumbuh-tumbuhan ya berarti memiliki vegetasi tertentu Ya, berarti di sini salah satunya kalian bisa lihat di situ dilihat dari posisi geografis Indonesia berada pada daerah lintang rendah sehingga beriklim tropis. Ya, ini banyak sekali uh, keunggulan atau keuntungan kita berada di daerah tropis. Ya, di daerah tropis berarti uh, karena berada di sekitar ekuator. Ya, jadi iklimnya kita mendapatkan hujan, ya, hutan hujan. Ya, yang sangat uh, lebat berarti sama sepanjang tahun kita ada mendapatkan sinar matahari ya mendapatkan hujan setiap tahunnya karena tidak semua negara atau daerah itu mendapatkan hujan atau sinar matahari ya jadi kita sangat beruntung karena berada di daerah tropis ya itu adalah keunggulan Indonesia keunggulan negara-negara yang berada di daerah tropis ya tumbuhannya lengkap ya hewan-hewan yang ada di darat dan di laut juga lengkap dibandingkan di negara-negara lain ya kita memiliki hutan hujan tropis yang uh, masih masih apa masih banyak ya jadi dibandingkan negara-negara lain nah, untuk sampai di sini ada pertanyaan sampai di sini ada pertanyaan sembilan ya Oke, okay, baik. Masih ada waktu 4 menit. Sampai di sini ada pertanyaan. Miselis, uh, silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Di sini ada. Ya, Jadi, uh, kita Indonesia atau negara-negara yang beriklim tropis, ya, itu sangat unggul. Ya, dari jenis tanaman, jenis hewan, terus kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Ya, ya kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Kita mendapat musim penghujan, ada hutan hujan tropis juga yang dimiliki oleh Indonesia atau negara-negara yang beriklim tropis. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan. Ya, nah kita lihat sekarang untuk pembagian daerah waktu. Ya, nah ini juga ada di halaman 6 di LKS kalian. Ya, nomor 3, poin 3 adalah pembagian daerah waktu. Ya, nah karena kita berada di garis bujur, nah garis bujurnya Indonesia 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah ini mengakibatkan Indonesia memiliki tiga zona waktu. Ya, jadi ada Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat. Contohnya kita berada di Bali, ini adalah termasuk Indonesia bagian tengah. Ya, nah untuk bagian timur 
ya. Jadi kalian bisa lihat di peta itu juga sudah ada membedakan antara satu daerah satu dengan daerah yang lain melalui uh, pembagian waktu. Ya, jadi ada garis ya, ada garis bujurnya. Berarti yang membedakan ini Indonesia Timur, ini Indonesia Tengah, ini Indonesia Barat. Ya, nah misalnya kalian nyebrang ke Banyuwangi, ya mau ke Jawa, di sana sudah berubah waktunya, berarti sudah masuk Indonesia bagian Barat. Ya, itu lihat kalian lihat ada perselisihan jam. Ya, kalau daerah Indonesia Timur ada selisih 9 jam. Ya, terus. Uh, Indonesia bagian tengah ada selisih 8 jam sama Indonesia bagian barat itu selisih 7 jam. Ya, ini karena adanya garis bujur sehingga kita dibagi menjadi zonanya 3 ya, ada waktunya 3. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan ya. Sudah jelas ya. Berarti Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Kalian mau pergi ke Jakarta naik pesawat pasti diinfo ada perubahan waktu ya adanya pre, perbedaan waktu antara Bali sama Jakarta ya nah itu kurang lebih kita ada perbedaannya setiap daerah tengah timur dan barat itu selisihnya satu jam ya oke ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan Nanti akan misalnya selanjutkan untuk materi selanjutnya tentang perilaku angin. ya Nanti kita akan lanjutkan lagi, berarti mulai minggu depan. Karena untuk materi semester 1 ini, yang bagian pertama, subbab pertama, ya interaksi antar ruang ini materinya banyak. Jadi Miss Ellis uh, ingatkan lagi, kalian harus banyak-banyak membaca. Ya, banyak-banyak membaca di buku LKS kalian. Karena waktunya sudah habis, maka akan Miss Elis akhiri juga. Oke, bisa dinyalain uh, ini kalian. Apa, mikrofonnya kalian. Ya, silakan. Biar Miss Elis bisa lihat wajah-wajah kalian. Oke, baik. Sudah, uh, tidak ada pertanyaan, berarti kalian sekarang uh, prepare lagi untuk persiapan mata pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan, terima kasih ya, berarti uh, Tuhan memberkati. Oke, okay. God bless you. Tidak bisa, Mas Andi. Mana? Selamat pagi anak-anak, kita akan mulai untuk uh, pelajaran IPA pada pagi hari ini. Sebelum dimulai, Miss Yani akan bacakan untuk aturan pembelajaran dengan Zoom. Oke, okay. aturan pembelajaran dengan Zoom. Ya, mungkin kalian sudah tahu, uh, Miss Yani hanya mengingatkan kembali ya. Yang pertama, matikan mikrofon. Mute mikrofon selama mengikuti pembelajaran online, kecuali diminta menghidupkan. Kemudian, uh, yang kedua, jika ingin bertanya, gunakanlah fungsi fitur angkat tangan yang terletak di panel. Atau kalian boleh uh, chat, atau kalian juga boleh unmute, bertanya langsung ya. Kemudian yang ketiga, hormatilah orang lain saat mereka berbicara. 
Hormatilah teman-temanmu yang ingin bertanya. Hormatilah teman-temanmu uh, saat menjawab pertanyaan ya. Kemudian uh, berpakaianlah yang nyaman sesuai dengan seragam yang telah ditentukan. Jadi misiannya harap kalian semua menggunakan seragam saat pembelajaran online walaupun kalian berada di rumah. Ya, sama seperti Miss Yeni, Miss Yeni juga pakai seragam. Kita sama-sama uh, belajar dengan menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, mengenai penugasan dan ulangan. Ya, tolong diperhatikan ya anak-anak. Uh, Miss Yeni akan sampaikan mengenai penugasan dan ulangan. Yang pertama, siswa wajib menuliskan judul tugas, nama lengkap, dan kelas pada setiap tugas yang dikumpulkan. Miss Yeni beri contoh. Misalkan judul tugasnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ingat memberikan judul pada tugas kalian. Kemudian tuliskan nama. Di sini Miss Yeni beri contoh. Nama lengkapnya adalah Dian Grace. Misalkan nama lengkap kalian Jonathan Alexander. Cuman ditulis Ale, jangan seperti itu ya. Nanti Miss Yeni kebingungan memberi penilaian karena nama yang diterima berbeda dengan nama yang kalian tuliskan di tugas. Jadi Miss Yeni minta dituliskan nama yang lengkap. Kemudian ingat juga menuliskan kelas. Misalkan kalian kelas 7B, tulis 7B. Kalian kelas 7C, tulis 7C. Ya, jangan sampai lupa dengan kelas sendiri ya anak-anak ya ini sudah mesti ini berikan contoh judul tugas nama dan juga kelas kemudian siswa diberi waktu lima hari untuk menyelesaikan tugas nah misi ini harap uh, waktu yang sudah diberikan itu kalian pergunakan dengan baik ya tolong uh, mengumpulkan tugas tepat waktu supaya tidak numpuk karena misi ini yakin dan percaya untuk Bidang studi yang lain juga pasti ada tugas ya supaya tugas kalian tidak menumpuk biarlah dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Kalau sudah mengumpulkan tepat waktu kalian tidak akan e, kebingungan lagi karena banyaknya tugas yang diberikan oleh masing-masing guru ya. Baik, Miss Yani mengingatkan kembali pengumpulan tugas melalui TD Smart. Jadi apabila e, saat mengerjakan tugas ya kalian foto tugas kalian tadi Miss Yeni sudah sampaikan e, menyiapkan buku tugas ya supaya tidak tercecer jadi dari masing-masing tugas itu kalian e, misalkan menulisnya di buku ada beberapa lembar nah kalian foto masing-masing dan ingat e, foto dari tugas itu bisa kalian e, masukkan di Microsoft Word, kemudian filenya kalian simpan dan diupload ke TD Smart. Tapi tolong dicek kembali ya tugas kalian itu supaya tidak keliru ya anak-anak ya. Jadi karena di TD Smart itu hanya sekali mengumpulkan tugas ya, tidak bisa berulang-ulang kali untuk satu tugas itu supaya kalian tidak salah ya. Dan akhirnya, waduh, salah so ininya tugas yang dikumpul menyesal gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi dicek kembali tugas yang akan dikumpulkan tersebut sebelum diupload, dilihat dulu ya sudah lengkap atau belum. Kalau sudah yakin itu benar, boleh kalian langsung upload ya. Karena hanya e, bisa mengumpulkan satu kali saja. Oke, kemudian mengenai ulangan harian berupa pilihan ganda dan dapat dikerjakan selama tiga hari. Baik, demikian mengenai penugasan dan ulangan. Miss Yani harap kalian mengerti, tetapi apabila ada pertanyaan, masih ada yang belum jelas, kalian bisa chat Miss Yani ya, di nomor WA Miss Yani di 081 338 10 56 57. Atau kalian bisa uh, menanyakan nomor WA Miss Yani uh, ke wali kelas kalian ya. Nanti bisa ditanyakan dan bisa di-share di grup anak-anak ya. Baik, uh, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini pada pertemuan pertama untuk pelajaran IPA. Boleh siapkan buku dan peralatan tulis. 
Miss Yani memulainya dari bab 2 ya, karena yang Miss Yani empu adalah IPA biologi ya. Sedangkan yang bagian fisika yang bab satunya sudah uh, kemarin diajarkan oleh Miss Insi ya. Baik, uh, mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Menurut kalian Apa itu makhluk hidup? Bisa menyebutkan dengan cirinya. Ada yang mau jawab? Silahkan unmute. Makhluk hidup. Apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup? Oke, mungkin masih dipikirkan atau masih malu-malu menjawab. Bisa dilanjutkan dulu ya. Baik, perhatikan gambar berikut. Bisakah kalian menyebutkan benda berikut bergerak atau tidak? Boleh di unmute untuk menjawab. Wow, masih hening. Bola menggelinding, bola mengalami pergerakan. Kemudian berikut ini, perhatikan, sepeda bergerak, ya, karena ada yang mengayuh sepeda tersebut sehingga sepeda bergerak. Kemudian kipas angin pun bergerak. Oke. Okay. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Mobil juga bergerak melaju dengan kencang di jalan raya. Sepeda motor, ya seorang pembalap, sepeda motornya juga bergerak melaju dengan kencang. Baik, perhatikan kembali gambar berikut. Ha, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ini tanaman buah apel. Kemudian ada hewan, anjing. Mereka juga bisa bergerak. Tetapi antara manusia, tumbuhan, hewan, kemudian mobil, sepeda motor, Sepeda, kipas angin, bola yang menggelinding dan melambung. Semua melakukan pergerakan. ya. Tetapi ternyata di antara mereka yang termasuk makhluk hidup adalah manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Sedangkan Mobil, sepeda motor, sepeda dayung, kipas angin, dan juga bola. Walaupun mereka melakukan pergerakan, mereka bukan termasuk makhluk hidup. Mengapa demikian? Nah, ada yang ingin menjawab? Ayo anak-anak, kelas 7C, silahkan menjawab. Mengapa? Silakan di unmute yang ingin menjawab. Mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup, sedangkan mobil, kemudian sepeda motor, sepeda dayung, kipas angin, bola, bukan termasuk makhluk hidup, padahal mereka juga melakukan pergerakan. Coba berikan alasanmu. Ya, silahkan menjawab. Karena, ya silahkan Joshua. Karena kalau makhluk hidup tuh geraknya sendiri, nggak perlu kayak didorong atau dinain kegiatan sama manusia. Hmm, Oke, okay. baik. Terima kasih Joshua. Ada yang ingin menjawab selain Joshua? Oke, okay, silahkan angkat tanganmu. Kemudian boleh di unmute. Tidak ada? 
Baik, Miss Yani ucapkan terima kasih untuk Joshua yang sudah menjawab. Terima kasih, Nak. Kamu pintar sekali. Ya, um, kita perhatikan. Ya, kita perhatikan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, yang pertama, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tadi sudah dikatakan manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Mereka melakukan pergerakan. Nah, ini ada gambar cita yang sedang berlari sangat kencang. ya. Jadi, manusia dan hewan mampu bergerak aktif dan berpindah tempat. Tumbuhan juga bergerak sama seperti hewan dan e, manusia melakukan pergerakan. Tetapi ada perbedaan antara pergerakan tumbuhan dan pergerakan hewan dan manusia. Kalau hewan dan manusia mampu bergerak dengan aktif dan juga berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan pergerakannya sangat lambat. Jadi tumbuhan ini bersifat pasif. Pergerakannya lambat tanpa berpindah tempat. Hewan, manusia, tumbuhan mampu melakukan pergerakan. Ya, sekali lagi Miss Yani ingatkan, manusia dan hewan bergerak secara aktif dan berpindah tempat. Tumbuhan bergerak secara lambat bersifat pasif tanpa berpindah tempat. Nah, apabila ada pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, apakah perbedaan antara eh, pergerakan manusia, hewan, dan tumbuhan? Ya, silakan dijawab. Yang angkat tangan tadi, silakan nak. Silakan di unmute. Miss, iya. Saya mau nanya. Iya. Ini dicatat atau enggak? Oh. <laughs> ya, boleh siapkan catatan untuk mencatatnya ya, Nak ya. Ada 9 ya. ciri-ciri makhluk hidup. Boleh dicek kembali di bukunya apabila di buku tersebut tidak lengkap. Ya, yang sudah ada di buku dan ada di slide, boleh ditandai aja di bukunya. Tetapi kalau di bukunya tidak ada, kemudian di slide ada, boleh ditambahkan di catatan. Ya, terima kasih, Miss. Oke, okay, sama-sama. Thank you. Silahkan di mute ya. Ya, Miss ini lanjutkan. Uh, manusia dan hewan mampu bergerak aktif dan berpindah tempat. Tumbuhan bergerak sangat lambat bersifat pasif tanpa berpindah tempat. Ya, kalau ada pertanyaan apakah perbedaan pergerakan antara hewan, manusia dengan tumbuhan, apakah jawabanmu? Oke, silakan angkat tangan dan menjawab. Apa perbedaan pergerakan antara manusia, hewan dan tumbuhan? Bedanya terletak di titik-titik-titik. Halo, perbedaannya terletak pada, silakan dijawab. Oh, masih malu-malu, oke. Okay. Miss Yani ingatkan kembali, manusia dan hewan mampu bergerak aktif dan berpindah tempat, sedangkan tumbuhan bergerak sangat lambat, bersifat pasif, tanpa berpindah tempat. Uh, ciri yang kedua yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah bernafas. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen yang dihirup saat bernafas digunakan untuk menghasilkan energi melalui oksidasi biologi. Nah, pada saat kita menarik nafas, ya, yang kita hirup adalah oksigen. Pada saat kita menghembuskan nafas, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, oksigen yang kita hirup itu itu dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Jadi, 
energi yang diperoleh itu ternyata e, memerlukan oksigen melalui proses oksidasi biologi sehingga kita memiliki energi. Nah, proses pernapasan atau respirasi itu dapat digambarkan dalam reaksi kimia berikut. Ya, ada C6H12O6 ya dengan 6O2 oksigen akan menghasilkan CO2, 6 CO2 plus 6 H2O dan energi. Jadi oksigen yang kita hirup ini melalui oksidasi biologi akan menghasilkan CO2 yang dihembuskan, yang dikeluarkan melalui sistem pernafasan dan e, menghasilkan H2O dan juga dikeluarkan melalui sistem pernafasan dan menghasilkan energi. Energi inilah yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Energi inilah yang kita gunakan untuk beraktivitas. Ya. Baik, itu ciri yang kedua yang dimiliki oleh makhluk hidup. Selanjutnya, ciri yang ketiga, memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup sangat memerlukan makanan setiap harinya, ya. Karena makanan ini berguna untuk pertumbuhan. Selain untuk pertumbuhan, makanan ini juga berguna untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian, makanan juga berguna untuk menghasilkan energi untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian energi ini juga makanan ini juga berguna untuk berkembang biak. Nah, bagaimana dengan tumbuhan manusia dan hewan? Bagaimana cara mereka mendapatkan makanan tersebut? Tumbuhan terutama tumbuhan hijau yang memiliki klorofil Halo, tolong di mute ya. Oke, okay, terima kasih. Iya. Di mute. Taati peraturan. Tolong di mute. Tolong di mute. Arah. Halo, tolong di mute ya. Oke, terima kasih. Taati peraturan, taati tata tertib. Terima kasih. Ya, misi ini lanjutkan. Tumbuhan memperoleh makanan melalui proses fotosintesis. Hanya tumbuhan hijau, tumbuhan yang memiliki klorofil, yang mampu membuat makanan yang sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi reaksi kimianya adalah 6 CO2 plus 6 H2O ya akan menghasilkan melalui proses fotosintesis ya dengan bantuan cahaya matahari ya akan menghasilkan C6H12O6 ya ini adalah makanan yang nantinya diperlukan oleh tumbuhan dan juga diperlukan oleh manusia dan hewan herbivora kemudian dihasilkan juga 6O2 yaitu oksigen oksigen inilah yang nantinya digunakan oleh tumbuhan dalam proses respirasi atau bernafas dan oksigen inilah yang juga digunakan oleh hewan dan juga manusia untuk proses respirasi itu ya anak-anak baik bagaimana dengan manusia dan hewan untuk memperoleh makanannya karena manusia dan hewan ini tidak memiliki klorofil ya tidak memiliki sat warna hijau daun maka manusia dan hewan tidak mampu melakukan proses fotosintesis jadi manusia dan hewan memperoleh makanan dari mengkonsumsi tumbuhan dan juga hewan ya kita lanjutkan Ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Nah, kalian perhatikan ini ada contoh eh, gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia, ya. Kemudian yang ini pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik, manusia bertumbuh dan berkembang diawali dari janin, ya. Janin ini dia, eh, terbentuk karena adanya pertemuan sperma dengan sel telur. Kemudian janin ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi bayi 
Dari bayi bertumbuh dan berkembang menjadi balita. Dari balita bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak. Anak-anak yang usia remaja sampai pada akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, lebih dewasa dan pada akhirnya e, memasuki usia manula. Ya, jadi e, pertumbuhan dan perkembangan manusia ya yang diawali dari e, janin sampai pada akhirnya manula. Ya, kemudian e, untuk tumbuhan di untuk tumbuhan berbiji khususnya ya tumbuhan berbiji. E, diawali dari biji yang nantinya akan menghasilkan tunas. Dari biji itu akan tumbuh tunas. Oke. Okay. Dari tunas tersebut akan terbentuk bakal akar, bakal batang dan juga bakal daun. Tumbuh dan berkembang pada akhirnya semakin bertambah tinggi ya dan mengalami pertumbuhan semakin tinggi, mengalami perkembangan mulailah akar ini berfungsi dengan maksimal ya, yang di, akar ini digunakan untuk menyerap sathara dan air yang ada di dalam tanah. Kemudian dengan menggunakan berkas pengangkut yang ada di dalam akar dan batang, dialirkanlah eh, nutrisi dan juga air tersebut melalui pembuluh angkut sampai menuju ke bagian daun. Bagian daun ini, kemudian daun mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berkembangnya mulailah daun ini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Maka tumbuhan ini memperoleh makanan dari proses fotosintesis tersebut. Akhirnya bertumbuh semakin tinggi, bertumbuh semakin tinggi, akhirnya berkembang. Berkembangnya membentuk bunga dari bunga tersebut. Terjadi proses penyerbukan dan pada akhirnya akan menghasilkan buah. Nah itu tumbuh dan berkembang untuk makhluk hidup. Misalnya ini ambil contoh manusia dan tumbuhan. Baik, untuk tumbuh dan berkembang. Kalian perhatikan, tumbuh dan berkembang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada saat makhluk hidup itu bertumbuh, dia pasti juga akan mengalami suatu perkembangan. Tetapi perbedaan antara tumbuh dan berkembang adalah sebagai berikut. Pertumbuhan bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali lagi. Contoh, yang awalnya tingginya adalah 156, tidak akan mungkin kembali lagi menjadi 160, berbalik menjadi 160, ya. Itu bukan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu, misalkan awalnya serat tingginya 156, dia akan bertumbuh semakin tinggi menjadi 160, 161, bertambah tinggi. ya Tidak bisa kembali lagi. Itu dikatakan bersifat irreversible. Kemudian pertumbuhan juga bersifat kuantitatif. Artinya kuantitatif itu dapat diukur. Semakin tinggi, semakin tinggi dapat diukur. Oh, tingginya 156 seperti yang misalnya sampaikan tadi. Kemudian oh bertambah tinggi. Nah, jadi dapat diukur ya. Dapat diukur tingginya. Bagaimana dengan perkembangan? Nah, perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan ini artinya mengalami penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan anak-anak. Jadi pada saat makhluk hidup itu bertumbuh, dia akan mengalami proses perkembangan. Nah, di sini dikatakan perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan. Jadi, mengalami penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh. Seperti yang sudah Miss Yani sampaikan tadi. ya Jadi, daunnya mulai berfungsi dengan maksimal. Jadi, tempat fotosintesis, kemudian sebagai tempat keluar masuknya O2 dan CO2. Kemudian, akar mulai berfungsi semaksimal. Eh, maksimal sebagai penyerap air dan unsur hara yang nantinya digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, untuk perkembangan, perkembangan ini bersifat kualitatif, tidak dapat diukur. Ya, tidak dapat diukur. Oh, fungsi daun oh, 165 cm tidak. Jadi, fungsi daun sebagai tempat proses fotosintesis. ya. Nah, itu mengenai ciri makhluk hidup yang keempat, tumbuh dan berkembang. 
Selanjutnya, untuk ciri yang kelima, peka terhadap rangsang. Berikut ini ada gambar, ya. Coba kalian perhatikan, ya. Berikut ini ada gambar, contoh gambar tumbuhan. Nama daerahnya adalah tumbuhan putri malu. Oke, sebelum berlanjut dengan gambar tersebut, kita perhatikan dulu. Peka terhadap rangsang itu maksudnya apa? Peka terhadap rangsang, kemampuan makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Ya, iritabilitas itu peka terhadap rangsang. Oke, nah manusia dan hewan memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Nah, alat indera di sini mata yang fungsinya sebagai penglihat ya, hidung kalau manusia yang fungsinya sebagai indera pencium. Jadi bisa mencium aroma. Oh, ini harum ya. Jadi mencium aroma. Kemudian ada lidah sebagai indera pengecap. Oke, kemudian telinga sebagai indera pendengar bisa mendengarkan suara dan juga ada kulit sebagai indera peraba. Ya, nah dari indera yang dimiliki tersebut, ya rangsangan akan diterima oleh reseptor yang terletak pada indera alat-alat indera. Kemudian akan diteruskan ke sistem saraf sehingga tubuh dapat menanggapi rangsang. Jadi apabila kita mendengar suatu suara, ada rangsangan suara, kita bisa mendengarnya karena adanya reseptor pada bagian telinga kita yang kemudian diteruskan ke saraf pusat sehingga tubuh kita menanggapi rangsang. Kita bisa tahu, oh ini suara dari uh, teman saya yang bernama Nita, itu contohnya ya. Jadi mengenali suara itu. Ya, ada rangsang, kemudian ada respon. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak memiliki alat indera. Bagaimana tumbuhan menanggapi rangsangan? Tumbuhan menggunakan cairan yang ada di dalam selnya untuk menanggapi rangsang. Nah, contohnya pada gambar berikut ini, contoh dari tumbuhan putri malu. Ya, ada rangsangan dari pensil. Rangsangannya berupa sentuhan. Pensil ini menyentuh bagian daun pada bung, e, tan, daun tanaman putri malu. Tanaman putri malu ini tidak memiliki alat indera, tetapi dia peka terhadap rangsangan. Karena apa? Nah, kembali lagi ke penjelasan yang tadi. Karena tumbuhan menggunakan cairan yang ada di dalam selnya. Sehingga pada saat pensil ini memberi rangsangan berupa sentuhan, ke bagian permukaan daun, maka tumbuhan putri malu ini akan e, merespon. Responnya berupa apa? Peka terhadap rangsangan, kemudian setelah disentuh dia akan menguncupkan daunnya. Ini ya, disentuh peka terhadap rangsangan sentuhan, maka daunnya akan menguncup. Itu salah satu contoh pada tanaman tanaman putri malu baik selanjutnya oke anak-anak Uh, selanjutnya untuk ciri makhluk hidup yang keenam adalah mengeluarkan sat sisa. Sat sisa pada makhluk hidup merupakan sisa metabolisme tubuh yang tidak dapat di, yang tidak bukan tidak dapat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya pada saat tubuh kita melakukan metabolisme, ya ada makanan yang kita konsumsi melalui sistem pencernaan, ada minuman yang kita konsumsi melalui sistem pencernaan. Metabolisme tubuh sisa-sisa ya, sisa sat-sat sisa metabolisme itu tidak diserap oleh tubuh tetapi harus dibuang. Harus dikeluarkan dari tubuh karena apabila tidak dikeluarkan maka tubuh kita bisa keracunan. Oke, okay. ya. 
tubuh kita bisa keracunan. Karena itu, sisa-sisa metabolisme ini yang tidak diperlukan oleh tubuh harus dibuang. Ya, e, proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut dengan ekskresi. Nah, contohnya pada manusia, organ ekskresi pada manusia. Jadi ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa. Ya, organ ekskresi pada manusia adalah ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Hati mengekskresikan empedu, cairan empedu. Kemudian ginjal mengekskresikan urin. Urin ini mengandung urea, jadi harus dikeluarkan karena urea bisa meracuni tubuh. Ya, jadi urin dikeluarkan e, melalui organ ginjal. Kemudian keringat, keringat dikeluarkan melalui kelenjar keringat yang terdapat pada kulit. Uap air dan karbon dioksida dikeluarkan melalui organ paru-paru. Ya, jadi kembali misi yang diingatkan organ ekskresi pada manusia adalah ginjal, kemudian paru-paru, hati dan um, kulit. Ya, jadi ginjal mengekskresikan urin, hati mengekskresikan empedu, keringat diekskresikan oleh kelenjar keringat yang terdapat di kulit. Uap air dan karbon dioksida diekskresikan oleh paru-paru pada saat kita menghembuskan nafas. Oke, okay. ya. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak memiliki organ ginjal. Tumbuhan juga tidak memiliki paru-paru. Tumbuhan juga tidak memiliki kelenjar keringat pada kulit. Apa yang dilakukan oleh paru-paru untuk mengeluarkan zat sisa? Ya, apa yang dilakukan oleh tumbuhan, maaf. Apa yang dilakukan oleh tumbuhan untuk mengeluarkan zat sisa? Ya, tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Tumbuhan memiliki stomata dan lentisel. Stomata ini letaknya pada permukaan daun. Kemudian lentisel ini letaknya di bagian batang da, batang tanaman. Jadi karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata pada daun dan lentisel pada batang. Jadi stomata dan lentisel merupakan organ ekskresi. Ya, sebetulnya. Semata dan lentisel juga merupakan organ respirasi atau pernafasan. Sama halnya seperti paru-paru pada manusia. Paru-paru juga sebagai organ ekskresi pada saat menghembuskan nafas yang mengandung uap air dan karbon dioksida. Juga sebagai organ respirasi atau organ pernafasan pada saat menghirup oksigen. Bisa dipahami ya. Ada pertanyaan anak-anak sebelum misi ini lanjutkan? Terlalu cepat misi ini jelaskan? Mohon maaf ya. Oke, misi ini akan uh, sampaikan dengan perlahan. Kita lanjutkan ya. Baik, uh, ciri yang ketujuh. Ciri makhluk hidup yang ketujuh. Hmm, ah, Oke, okay, ada pertanyaan Miss. Lentisel itu apa? Lentisel itu adalah organ ekskresi yang terdapat pada batang tumbuhan. Jadi adanya suatu saluran, ya, lubang-lubang kecil, ya, pada bagian batang tumbuhan yang digunakan sebagai tempat keluarnya sat-sat sisa metabolisme. Oke, bisa dimengerti ya. Baik. Sudah ada pertanyaan lagi? 
Ya, mesti ini lanjutkan ya. Ciri yang ketujuh. Ciri yang ketujuh ya, pada makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak atau bereproduksi. Reproduksi. Tujuan dari berkembang biak atau bereproduksi adalah untuk mempertahankan kelestarian jenisnya supaya tidak punah. Ya. Nah, um, ada dua kelompok ya, perkembang biakan. Perkembang biakan secara vegetatif dan perkembang biakan secara generatif. Ya, ada dua macam. Perkembang biakan secara generatif eh, adalah terbentuknya individu baru akibat pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, terbentuknya individu baru karena adanya pertemuan antara sel sperma dan sel telur atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pertemuan antara sperma dan sel telur ini akan membentuk sigot. Sigot inilah yang nantinya akan bertumbuh dan berkembang membentuk individu baru. Ya. Nah, bagaimana dengan eh, perkembang biakan yang vegetatif? Perkembang biakan vegetatif terbentuknya individu baru tanpa adanya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Ya, itu yang vegetatif. Nah, di sini Miss Yani ada gambar beberapa contoh ya, ada tiga contoh. Untuk yang hewan Ya, yang perkembang biakannya secara generatif. Adanya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Ini contohnya gajah, ada induk gajah, ada anak gajah. Nah, kemudian gambar yang berikutnya. Ini juga e, contoh dari perkembang biakan secara generatif. Adanya pertemuan sperma dan sel telur untuk membentuk individu baru. Dari induk ayam ada telur-telur ayam. Nah ini gajah berkembang biaknya anak, kemudian eh, ayam berkembang biaknya dengan bertelur. Apabila ada contoh soal, nah, perhatikan ya anak-anak. Apabila ada contoh soal seperti ini, bisa ini tampilkan gambar. Misalkan gambar yang pertama ini, gambar gajah dan induk gajah dan anak gajah. Sebutkanlah, kemudian pertanyaannya, sebutkanlah ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, berarti kalau kalian melihat ada gambar induk dengan anak, induk bisa itu gajah, bisa itu beruang. Kalau ada gambar induk dengan anaknya, berarti ciri yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah berkembang biak. Jelas ya? Kemudian kalau muncul gambar seperti yang gambar kedua ini, yaitu induk ayam dan juga ada telur-telurnya. Nah, di sini cara perkembang biakannya dengan cara bertelur. Kalau ada pertanyaan, menurut kalian, sebutkanlah. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Kalau kalian melihat ada induk ayam, kemudian ada telur ayam. Kalau contoh hewan yang lain, ada induk angsa, telur angsa, gitu ya. ada induk dan anak-anak. Itu berarti menunjukkan ciri makhluk hidup berkembang biak. Jelas ya. Nah, gambar selanjutnya ini adalah contoh gambar tanaman pisang. Ya, tanaman pisang ini ada induknya dan di sebelahnya ada tunas. C 
Jadi berkembang biaknya dengan bertunas, dengan cara bertunas, termasuk perkembang biakan secara vegetatif. Kenapa vegetatif? Karena tidak ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Ya, membentuk individu baru tanpa adanya pertemuan sperma dan sel telur, berkembang biaknya dengan bertunas. Nah, kalau kalian melihat gambar, misalkan ditampilkan gambar dalam contoh soal. Berikut ini gambar yang menunjukkan ciri makhluk hidup. Sebutkanlah ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Jawabannya adalah berkembang biak. Anak-anak, nah, sebelum kalian menjawab, apabila ditampilkan soal, dengan gambar, kalian harus mengamati gambarnya dengan baik dan mengamati soalnya dengan baik. Supaya kalian menjawabnya dengan tepat. Oke, kita lanjutkan ya. Ciri yang ke-8. Beradaptasi. Pengertian dari adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dapat bertahan hidup. Nah, makhluk hidup untuk bertahan hidup dia harus mampu beradaptasi. Harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mengenai adaptasi, ada tiga macam adaptasi. Ada tiga macam penyesuaian. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Kemudian yang kedua adaptasi fisiologi. Yang ketiga adaptasi tingkah laku. Kita akan membahasnya satu persatu. Baik, untuk yang pertama, Miss Yani ambil contoh gambar tumbuhan. Di sini adalah e, tumbuhan bunga teratai. Tumbuhan bunga teratai ini e, merupakan contoh dari adaptasi morfologi. Ya, e, Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Jadi penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan makhluk hidup di sini contohnya adalah e, tumbuhan teratai contohnya tumbuhan teratai memiliki bentuk daun lebar nah ini anak-anak tumbuhan teratai ini e, morfologi daunnya bentuk daunnya adalah lebar ternyata ada fungsi daun yang melebar tersebut ya karena tumbuhan ini habitatnya di daerah perairan, ya, maka tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara memiliki bentuk tubuh, memiliki bentuk daun yang lebar, dan di bagian permukaan daunnya ini terdapat banyak sekali stomata. Tujuan dari... Bentuk daun yang lebar ini adalah berperan sebagai berperan untuk mempercepat proses penguapan. Selanjutnya, yang kedua, adaptasi fisiologi. Kalau yang tadi yang morfologi merupakan penyesuaian diri, penyesuaian bentuk tubuh ya dan kalau fisiologi, penyesuaian fungsi organ tubuh. Berbeda ya, morfologi bentuk dari bentuk tubuh. Fisiologi fungsi organ tubuh. Nah, adaptasi fisiologi pengertiannya adalah penyesuaian fungsi organ tubuh dari makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan. Di sini Miss Yani ambil satu contoh gambar ya. contohnya adalah Tumbuhan berbunga, tumbuhan bunga. Bunga mengeluarkan bau yang harum, bau yang sangat khas sekali untuk menarik perhatian serangga. Tujuannya apa? Supaya serangga itu datang dan membantu proses penyerbukan. Jadi adaptasi fisiologi berhubungan dengan fungsi organ tubuh. Ya, selanjutnya. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku 
merupakan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan. Misiani ambil contoh di sini adalah hewan bunglon. Ya, ini gambarnya. Baik, kalian perhatikan kalau kita melihat sekilas saja, sepertinya ini adalah kumpulan daun-daun kering. Tetapi kalau kita amati dengan seksama, ternyata ada bentuk yang berbeda di sini. Ini adalah hewan bunglon yang menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Tubuhnya warnanya berubah menjadi kecoklatan karena adanya daun kering yang ada di sekitarnya. Jadi contohnya, bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya untuk melindungi diri dari pemangsa. Itu adalah adaptasi tingkah laku. Baik, yang terakhir, ciri yang terakhir yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah yang kesembilan, memiliki bahan genetik. Setiap makhluk hidup memiliki bahan genetik berupa asam nukleat yang terdiri atas DNA yaitu deoksiribonukleat asid dan RNA yaitu ribonukleat asid. DNA dan RNA terangkai dalam rantai kromosom yang terletak di dalam sel makhluk hidup. Ya. Nah, materi genetik ini berperan dalam penentuan sifat-sifat genetik setiap individu. Nah, hanya makhluk hidup yang memiliki bahan genetik anak-anak. Kalau kalian perhatikan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kalian ke kalian, ya, yang berperan adalah bahan genetik yang ada di dalam sel. Ya, jadi kalau kalian suka bercermin, mengamat-amati, oh hidung saya mancung, mirip siapa ya? Terus dilihat, oh papa saya hidungnya mancung, berarti gennya diturunkan dari papa. Ya, segala kemiripan-kemiripan fisik yang kalian miliki ya itu diturunkan dari orang tua. Miripnya bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit, kemudian eh, bentuk rambut, rambut yang ikal, rambut yang keriting, rambut yang lurus, ya itu merupakan sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak-anak. Baik. Mengenai ciri-ciri makhluk hidup, Miss Yani rangkumkan ada sembilan ciri makhluk hidup yang tidak dimiliki oleh benda tak hidup. Ya, walaupun benda tak hidup itu ada yang bisa bergerak seperti contohnya tadi kipas angin, mobil, sepeda motor, bola yang menggelinding, tetapi kalau diperhatikan ya. Eh, benda-benda tersebut tidak mampu untuk berkembang biak. Walaupun memiliki satu ciri, ya, tidak ada ciri yang lainnya, tidak bisa dikatakan makhluk hidup. Jadi, eh, makhluk hidup memiliki sembilan ciri yang menandakan dia adalah makhluk hidup. Yang pertama, ciri yang pertama bergerak, kemudian yang kedua bernafas, yang ketiga memerlukan makanan, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima peka terhadap rangsang, yang keenam mengeluarkan zat sisa, yang ketujuh berkembang biak, yang kedelapan beradaptasi, yang kesembilan memiliki bahan genetik. Ya, baik anak-anak, terima kasih telah menyimak apa yang Miss Yani sampaikan pada hari ini. Thank you, have a nice day ya. Um, hari ini Miss Yani cukupkan ya. Kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Oke, okay. hari ini Miss Devi akan melanjutkan. Tadi sudah Miss Devi absen juga, Miss Devi sudah juga kasih aturannya. Jadi Miss Devi akan uh, melanjutkan pembelajaran hari ini yaitu tentang operasi bilangan bulat. Kemarin kita sudah mengenal siapakah bilangan bulat itu, siapa saja anggota-anggotanya, yaitu bilangan negatif, ya, lalu ada nol dan bilangan bulat positif. Jadi ingat. Bilangan desimal dan pecahan bukan termasuk bilangan bulat. Paham ya sampai di sini? Oke, Miss Devi akan share screen untuk materi yang kita akan bahas pada hari ini.
Oke, okay. uh, udah kelihatan ya PPT-nya Miss Devi. Uh, Miss Devi harap kalian bisa menyimak dengan baik ya, walaupun kalian uh, misalnya ada kegiatan apa ya sambilan uh, melakukan sesuatu, tapi setidaknya kalian bisa fokus mendengarkan ya. Kalau kalian mau PPT-nya, bisa juga kalian minta di Miss Devi ya. Oke, okay. Miss Devi akan lanjutkan tentang operasi bilangan bulan. Jadi pada operasi bilangan bulat ini kita, oke okay, ini dia ketutup ya. Oke, okay, Miss TV benerin dulu ya biar tidak tertutup. Oke, okay. operasi bilangan bulat ini ada lima, tapi yang penting ini adalah uh, yang terakhir ya operasi campuran karena biasanya pada operasi bilangan bulat itu akan nyampur operasinya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu sifat-sifatnya. Sebenarnya ini kalian sudah dapat di sekolah dasar, di TV hanya merinci sifat-sifat utamanya ya, dan mungkin contoh soalnya akan lebih banyak ke soal cerita sebenarnya, tapi dasar-dasarnya setidaknya kalian harus tahu dulu ya. Oke, yang pertama adalah operasi penjumlahan. Yang kedua adalah operasi pengurangan, yang ketiga adalah operasi perkalian, dan yang keempat adalah operasi pembagian. Lalu yang terakhir ini adalah operasi campuran. Apa sih operasi campuran itu? Jadi operasi campuran adalah operasi yang mengandung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Atau diacak, misalnya operasi pengurangan, dan perkalian, dan pembagian. Atau juga bisa pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, ya. Kok Miss Devi lihat Island uh, live ya dari uh, partisipannya ya? Uh, mungkin kalau mau live bisa chat dulu ya, Miss Devi. Sepertinya udah membuka chat ya, jadi kalian bisa chat ya. Miss Devi harap uh, semuanya bisa kalau mau keluar bisa sambil di chat ya. Oke, okay. Miss Devi lanjutkan saja ya. Oke, okay. oke. Okay. Miss Devi mau share ke kalian bahwa penjumlahan itu sifatnya salah satunya adalah sifat tertutup. Apa sih sifat tertutup itu? Jadi ada aturan mainnya sifat tertutup itu adalah a ditambah b sama dengan c, di mana a itu adalah bilangan bulat, b juga bilangan bulat, dan c bilangan bulat. Jadi ketika menjumlahkan semuanya akan hasilnya bilangan bulat. Contohnya, lihat perhatikan yang di bawah. 4 ditambah 12 sama dengan 16. 4 itu adalah bilangan bulat. Nih, 4 ini adalah bilangan bulat. 12 bilangan bulat, 16 juga bilangan bulat. Ketika 4 ini misalnya Miss Devi taruh 3,5 ditambah 12 itu sama dengan. Nah ini bukan bilangan bulat. Jadi dia bukan sifat tertutup. Sehingga syarat dari sifat tertutup adalah A, B, dan C itu adalah bilangan bulat. Paham ya sampai di sini? itu adalah sifat tertutup dari penjumlahan, ya. Jadi Miss Devi harap kalian semua sudah paham ya yang ini. Oke, okay. Miss Devi akan next. Nah, di situ ada sifat komutatif atau yang disering sebut Pertukaran, di mana syaratnya adalah A ditambah B pasti akan sama dengan B ditambah A. Jadi, kenapa sih ini harus ditulis A, harus ditulis B? Gitu ya, kenapa enggak angka saja? Jadi, 
A, B, ataupun C yang Miss Devi gunakan itu adalah sebuah pilihan angka yang kalian bisa masukkan, tapi dengan catatan angka itu harus bilangan bulat. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, perhatikan 6 ditambah 10. Nah karena kita melihat ini berarti kita buat ya sama dengan B ditambah A. A nya itu adalah yang pertama 6 berarti 6 ditambah 10 sama dengan B nya kan 10 masukin 10 ditambah 6. Ternyata 6 ditambah 10, 16. 10 ditambah 6, 16. Perhatikan ini 16 dan 16 itu kan sama. Maka sama dengan. Kalau tidak sama maka lambangnya adalah begini. ya Karena dia sama maka harus ditulis sama dengan. ya Karena dia sama maka dia berlaku sifat komutatif. Kalau dia tidak sama dia tidak berlaku yang namanya sifat komutatif ini. Ya, jadi karena sudah ada pembuktian bahwa dia sama, kalian taruh angkanya bebas pun pasti akan sama. Contoh aja ya Miss TV, tulis misalnya 3 ditambah 10 itu sama dengan 10 ditambah 3. Ternyata 3 tambah 10 itu ada 13, 10 tambah 3 juga 13. Ya. Jadi... Miss Devi harap kalian bisa memahami bahwa sifat komutatif ketika ditukar pun pasti hasilnya akan sama. Paham ya? Miss Devi akan lanjut. Nah, yang ketiga ternyata penjumlahan itu memiliki sifat asosiatif atau pengelompokan terhadap penjumlahan bilangan bulat. Jadi aturannya dulu ya, aturannya ini ada yang di kotak merah ini. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A ditambah B ditambah C. Tapi karena kita bicara tentang pengelompokan, dikelompokkan atau dikurung. Yang dikurung itu yang mana, Miss? Yang di dua angka pertama itu yang dikurung. Jadi yang C-nya nggak usah dikurung. Jadi A dan B saja. Nah, dia akan sama dengan A tambah B tambah C. Tapi tadi kan dua angka pertama dikurung. Sekarang dua angka di belakang dikurung. Atau dua angka terakhir kalian kurung. Nah, kalau hasilnya sama berarti dia berlaku sifat asosiatif. Tapi... Tapi kalau berbeda berarti dia tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, Miss Devi akan buktikan apakah penjumlahan ini bersifat asosiatif. Kita buktikan melalui contoh. Ya, supaya memahami lebih memahami min 5. Jadi A-nya Miss Devi tulis ya. A-nya itu adalah min 5. B-nya itu sama dengan 7. C-nya itu sama dengan 8. Kita buat ya, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ingat yang dikurung adalah dua angka pertama dikurung. Lalu dua angka terakhir. ya Sehingga kalau kalian masukkan angkanya itu adalah min 5 ditambah 7 dikurung dulu. Ditambah C-nya adalah 8. Sama dengan A-nya min 5 ditambah B-nya 7 ditambah 8. Nah, biasanya kalian sering sekali kalau angkanya besar, kalian akan sering salah di pengurangan ini. Kalau ini kan kalian bisa pakai sistem hutang. Misalkan min itu berarti kita berhutang. Saya punya hutang 5, saya punya uang 7, kalau saya bayar berarti saya dapat kembalian 2. Kalau dapat kembalian itu kan lebih berarti, jadi tidak usah isi minus. Tinggal kalian kasih angka 2 saja, kan dia positif. Bisa juga kalian e, bisa pakai sistem yang seperti ini. Kalau tandanya sama, Kalian bisa langsung jumlahkan. 
Kalau tandanya beda, kalian pertama lihat dulu angka mana yang besar. Yang kedua, setelah kalian lihat angka yang besar, kurangi dengan angka yang lebih kecil. Ketiga, lihat lagi tanda angka yang besar yang tadi. Taruh di hasil, letakkan di hasil. Contoh ya, min 5 sama min, sorry, min 5 sama 7. Jadi angka yang besar adalah 7. 7 aja kalian save. Lalu, Kurangi dengan angka yang lebih kecil. Nah, ini kan kita akan jumlah nih, tapi di sini ada minus, berarti kita kurangi dengan temannya dia yang lebih kecil itu kan 5, kurangi dengan 5. Sama dengan berapa? 2. Gitu kan? Nah, 7 kurang 5, 2. Sekarang 2 ini positif atau negatif? Lihat lagi, 7 ini, kita lihat, 7 ini kan dia besar. Apakah dia positif atau negatif? Ternyata dia positif, berarti 2-nya tetaplah Dua. Kalau dia negatif, Miss, tulis negatif. Tapi apakah perlu di sini negatif? Tidak perlu. Hanya angkanya saja. Ya, lanjut. Dua ini sudah dapat. Tinggal ditambah delapan. Ini min lima. Tambahnya turun. Tujuh tambah delapan. Berarti dia dapatnya lima belas. 2 ditambah 8 itu adalah 10. Punya hutang 5, bayar 15. Atau ingat aja, yang mana yang besar? 15. 15 dikurang 5. Berarti dapatnya 10. Lihat, 15 itu positif. Berarti sudah, nggak usah dia apa-apain. Kalau dia negatif, baru kita beri angka negatif. Ternyata jumlahnya sama. Maka dari itu, penjumlahan memiliki sifat Asosiatif. Sampai di sini paham ya? Oke, Miss Devi akan next. Nah, ini ada unsur identitas penjumlahan. Kita bicara tentang unsur identitas pada matematika itu adalah nol. Jadi unsur identitasnya itu adalah nol. Jadi untuk setiap bilangan bulat A atau sembarang bilangan bulat yang kalian ambil, jika ditambah dengan 0, pasti hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Contohnya ini, 2 ditambah 0, pasti hasilnya 2. Mau dibalik pun, 0 ditambah 2, tetap aja hasilnya 2. Ya, jadi ini ya, 2 ditambah 0, sama aja dengan 0 ditambah 2. Karena hasilnya sama-sama 2. Paham ya? Nih, contoh selanjutnya 5 ditambah 0 hasilnya juga 5. Lanjut C, min 10 ditambah 0 hasilnya juga pasti min 10. Jadi angka itu sendiri, bilangan bulat itu sendiri. Ya, ini adalah unsur identitas. 0 itu adalah unsur identitas. 0 ditambah 2 nih kebalikan yang tadi sama dengan 2 bilangan itu sendiri. Jadi Berapapun ditambah 0, pasti hasilnya bilangan itu tersebut. Kalian sudah tahu, ya mungkin nah hanya namanya saja yang kalian perlu ketahui. Ternyata, berapapun yang ditambah 0, 0 itu merupakan unsur identitas. Jadi, dia tidak, eh, sorry, dia bukan bilangan negatif ataupun dia bukan bilangan positif. Kalau di ya, slide-nya ini, Miss TV menjelaskan bahwa 0 itu seperti bilangan netral. Dia tidak negatif, dia juga tidak positif. Paham ya? Oke, ini ada inverse. Atau yang disebut dengan lawan. 
kalau kalian mungkin uh, tahu ya di antara dua pilihan misalkan laki-laki berarti lawannya perempuan ya terang lawannya gelap gitu ya terus uh, kalau di matematika kita mengenalnya pada bi, uh, garis bilangan lawannya itu hanya ada negatif dan ada positif jadi inverse itu adalah lawan dari angka yang kita akan cari ya contohnya Inverse dari 7 adalah min 7. Lawannya ya. Kalau dia tadinya positif, maka dia berganti menjadi negatif. Kalau dia negatif, dia akan berubah menjadi positif tapi dengan angka yang sama. Contohnya lagi, misalnya ini ada rumus sebenarnya dia ini dia bikin aturan ya, aturan berlakunya yaitu Ketika A ditambah minus A itu sama dengan minus A ditambah A sama dengan 0. Kok bisa Miss Devi? Sebelum ke sini kita akan lihat contohnya dulu ya. Inverse dari 7 itu artinya lawannya 7. Siapa? Minus 7. Ya. Inverse dari 5 berarti dia adalah minus 5. Kalau inverse dari... Uh, ini Miss Devi. Inverse dari uh, minus 3. Berarti dia adalah 3. Itu ya, inverse itu adalah keterbalikannya atau lawannya. Tanda dari suatu bilangan tersebut. Kalau tadi tanda yang positif, positif biasanya dia tidak memberikan tanda ya. Jadi dia akan menjadi negatif. Kalau dia negatif, dia akan menjadi positif. Nah, kok ini ada miss untuk sembaran bilangan bulat A berlaku seperti ini gitu ya. Jadi kita contohkan saja, ini kan A dan minus A. Berarti suatu bilangan dengan inverse-nya. Jadi misalnya nih 7, 7 ditambah inverse dari 7 yaitu minus 7. Nah, kan ini ada dua tanda nih. Positif ketemu negatif pasti hasilnya adalah negatif. Ya, jadi kita akan melihat bahwa 7 itu dikurang 7 itu sama dengan 0. Ya, lalu negatifnya ini dibawa ke depan. Kita coba, kita uji ini apakah sama. Berarti min a berarti tadi ya, min 7 ditambah a-nya berapa? 7. Min 7, punya hutang 7, kita bayar 7, berarti sama dengan 0. Sama ya, hasilnya 0. Itu yang nyebabin bahwa berlaku A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Cuma dibalik saja, kalau yang awalnya minnya jadi di belakang, sekarang minnya di depan. Paham ya? Jika ada yang bertanya sampai di sini, boleh raise hand. Di partisipan kalian bisa klik raise hand. Di partisipan pilihannya di sebelah kanan itu ada raise hand. Ya, oke. Okay. Kalau sudah Miss Devi lihat sampai detik ini tidak ada yang raise hand, jadi Miss Devi next aja. Oke, okay. ini ada sifat-sifat pengurangan. Di mana sifat-sifat pengurangan itu? Itu seperti yang ada di tertera pada slide yang kalian lihat. Jadi perhatikan, untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku, A dikurang B sama saja dengan A ditambah minus B. Ini tadi yang Miss Devi kerjakan ya. Jadi kalau kalian menemukan soal misalkan 5 dikurang 3, itu sebenarnya sama saja bentuknya dengan 5 ditambah minus 3. Kok gitu Miss Devi? Karena plus ketemu min itu pasti akan minus. Gini. Ya, jadi sama saja. Biasanya kalian bingungnya itu bukan di sini, tapi di sini. Misalkan gini, 120 plus minus 110. Ini gimana ya? Ada dua tanda. Jadi ingat, plus ketemu minus sudah pasti dia akan minus. Kalau dia sudah beda tanda, Pasti dia hasilnya minus. Ya, 
Jadi tinggal 120 dikurang 110. Nah, kalau ini kan jadinya sudah seperti yang biasa ya yang kalian kerjakan. Yang kedua, sifat pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Kenapa Miss Devi bilang seperti itu? Ini kalau komutatif dia adalah pertukaran. Ya, asosiatif itu pengelompokan. Jadi kalau dikelompokkan yang tadi dua bilangan di depan, terus dua bilangan di belakang, pasti hasilnya akan berbeda. Misalnya kasih contoh di sifat komutatif ya. Sifat kenapa dia tidak berlaku sifat komutatif? Misalnya nih, 5 dikurang 3 itu pasti berbeda hasilnya dengan min sorry, dengan 3 dikurang 5. Kalau tadi penjumlahan kan di gini. 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3 hasilnya kan sama-sama 8. Ya, kok ini enggak 5 dikurangin 3 kan dapatnya 2. 3 dikurang 5 kan hasilnya nanti dia minus. Jadi karena dia mungkin enggak dapatnya 2. Enggak. Ya, jadi itu yang membuat dia tidak berlaku sifat komutatif. Ya, ini bukan 2. Karena dia bukan dua, maka dari itu dia tidak berlaku sifat komutatif. Begitu juga asosiatif ya. Kalau pemindahan kurungnya dengan angka ada minusnya, itu pasti sudah berbeda hasilnya. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah sifat pengurangan bilangan nol ini masih sama saja ya. Jadi min tiga dikurang nol tetap saja masih min tiga ya. 5 dikurang 0 tetap saja masih 5. Ini masih sama dengan penjumlahan yang tadi. Lalu yang terakhir sifat tertutup pada pengurangan ini masih berlaku ya. Jadi biar 5 dikurangin 3 tetap aja hasilnya 2. Jadi hasilnya pun masih bilangan bulat. Mis kalau misalnya uh, saya buat 10 dikurangin 10 kan 0 tetap dia masih sifat tertutup karena 0 termasuk bilangan bulat ya sampai di sini paham ya Nah ini ada pengurangan merupakan lawan inverse dari penjumlahan atau lawannya dari penjumlahan ini yang tadi Miss Devi sampaikan di awal ya perhatikan yang kalimat di bawahnya untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A minus B sama dengan A plus minus B. Kok gitu, Miss Devi? Kita buat ya nomor 1 dan nomor 2. A-nya itu adalah 4 min 3. Berarti A-nya 4 ditambah min 3. Oke? 4 dikurangi 3, tulis aja dulu. 4 dikurangi 3, kita selesaikan tanda yang berbeda. Ini ada dua tanda yang berhimpit. Jadi 4, seperti yang Miss Devi katakan, plus ketemu minus itu adalah minus 3. Berarti 4 dikurangi 3, 1. 4 dikurangi 3 juga 1. Berarti ini tetap 1, di sini juga 1. Sama juga ini. Kalian ngerjainnya, Min 5, nah kalau tadi kan plus ketemu minus itu sama dengan minus. Sekarang minus ketemu minus itu adalah positif. Jadi min 5 minus ketemu minus itu adalah positif 2. Eh, sorry. Jadi punya hutang 5 dibayarnya 2, berarti tinggal hutangnya dapatnya min 3, sisa hutangnya. Ya. Lalu yang kedua, min 5 ditambah 2. Ini sudah seperti biasa ya, min 5 ditambah 2 tetap hasilnya minus 3. Sama ya. Jadi ini hanya untuk membuktikan bahwa A min B sama dengan A plus min B. Sampai di sini paham ya? Jika ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Jangan kasih thumbs up ataupun clap, tapi di raise hand. Jadi di partisipan kalian klik. Kalian bisa cari di sebelah kanannya, di situ ada uh, pilihan invite, mute, dan raise hand, kalau nggak salah ya. Jadi kalian tinggal raise hand. Oke, okay, Miss Devi akan lanjut. Di sini kita akan bahas tadi penjumlahan sudah, pengurangan sudah, sekarang ada perkalian. Perkalian dan sifat-sifatnya. Hasil perkalian antara bilangan bulat dengan nol adalah nol. Maksudnya apa, Miss Dev? Jadi, 
Karena bisa lihat, 3 dikali 0 itu pastinya hasilnya 0 nih. Makanya hasil perkalian antara bilangan bulat dengan si 0 ini hasilnya adalah 0. Ingat ya, bacanya adalah 0, bukan kosong. Sama seperti kalian menyebutkan nomor handphone, bukan 081, tapi 081. Karena tidak ada, kalian belajar matematika, tidak ada bilangan, kalian bilang bilangannya kosong. Berarti itu enggak ada, ya bukan kosong, tapi 0. Ya. Lalu ini ada unsur identitas pada perkalian unsur identitas. Ingat, yang tadi kita pelajari adalah 0. Ya, jadi ini sudah masuk ke sini. ya. Oke, lanjut. Sifat komutatif pada perkalian. Nah, ini 3 kali 5 pasti hasilnya sama aja dengan 5 kali 3. 3 kali 5, 15. Sama dengan 5 kali 3 juga 15. Maka dari itu dia berlaku sifat komutatif. Ya. Lalu yang keempat itu adalah sifat asosiatif pengelompokan pada perkalian. Itu juga sama saja, cuma tandanya nanti berganti. Ini sama saja dengan penjumlahan yang tadi kita bahas. Cuma kalau tadi dia pakai penjumlahan, ini kita pakai perkalian. Paham ya? Lalu ada sifat distributif, ini nanti akan Miss Devi bahas pada slide selanjutnya. Ya. Lalu ada sifat tertutup pada perkaliannya. Jadi jika 3 kali 5 itu pasti 15, 3-nya bilangan bulat, 5-nya bilangan bulat, 15-nya pun juga bilangan bulat. Jadi A dikali B, C sama dengan C, di mana A, B, C merupakan bilangan bulat. Paham ya? Stevie akan next. Nah, ini adalah perkalian tanda yang mungkin dari tadi Miss Devi sudah bahas ya. Sebenarnya kalau kalian melihat positif dikali positif, pasti hasil akhirnya akan positif. Contohnya, 3 kali 3 itu pasti 9. Nggak mungkin tiba-tiba dia ada minus, jadi itu nggak mungkin. ya Pasti Positif dikali positif, hasilnya pasti akan positif. Jadi ya, kalian ingat bahwa positif kali positif, hasilnya positif. Siapa lagi yang hasilnya positif? Ini sudah. Nih, minus dikali minus, hasilnya positif. Jadi, minus 3 dikali minus 3 sama dengan 9. Positif, tidak ada minus. Kalau... Kalau kalian lebih mudahnya mungkin seperti ini ya. Miss Devi melihat di sini ada minusnya satu. Di sini juga ada satu. Berarti dia genap ya minusnya. Kalau minusnya berjumlah genap, hasil belakangnya pasti dia positif. Tapi kalau dia hanya ada satu atau tiga atau yang ganjil, dia pasti nanti hasil akhirnya mengandung minus. Oke sebentar. Oke, okay, Brandon silakan. Oke, okay, bisa Miss Devi lanjut ya. Lanjut. Min 3 kali min 3 kan tadi udah 9. Sekarang lihat dua tanda ini. Perhatikan dua tanda ini. Plus kali minus, minus kali plus. Hasilnya sama-sama negatif. Bisa disimpulkan kalau tandanya beda Pasti ini so pasti ya, tandanya berbeda pasti hasilnya negatif. Contohnya, min 4 dikali 3, pasti hasilnya minus 12. Kalau kalian gak hafal dengan ini, lihat aja minusnya ada berapa? Satu. Berarti ganjil ya, kalau ganjil pasti kalau di sini dia satu ganjil, pasti di sini dia juga ada minusnya. Tapi kalau dia ada dua atau lebih genap, pasti dia jadinya sembilan. Contohnya ya, misalkan gini, min satu dikali dua dikali tiga. Nah, ini kan minusnya ada satu nih, bilangan ganjil. Pasti nanti hasil akhirnya dia ada minusnya. Tapi kalau misalnya gini, min satu. 
1 dikali min 2 dikali 3. Nah, ini hasilnya pasti dia positif. Tapi Miss, kalau misalkan ada 3, jadi gini. Min 1 dikali min 2 dikali min 3. Nah, itu aja. 1, 2, 3. 3 adalah bilangan ganjil. Pasti hasil akhirnya dia minus. Miss Devi, kenapa harus dikurung? Supaya kalian tidak bingung ya. Jadi, nggak mungkin dua tanda jadi satu. Misalkan gini, min 3 dikali min 4. Jadi, ini nggak mungkin ada dua tanda seperti ini. Dia harus dipisah. Jadi, min 3 dikali minus 4. Ini paham ya? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Yang bertanya mungkin bisa chat ataupun raise hand. Kalau tidak ada, berarti semuanya paham ya. Miss Devi akan lanjut ya. Nah, ini yang tadi Miss Devi akan jelaskan. Sifat distributif penyebaran pada perkalian. Jadi, sifat distributif itu adalah penyebaran. Ya, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan berlaku nih. Dan ini juga. Perbedaannya ini sama saja sebenarnya hanya beda di tanda. Kalau ini dia positif, ini dia negatif. Ya. Pertama, perhatikan. Ini tandanya positif, berarti kita akan membuat dia menjadi eh, perkalian yang menyebar ya perhatikan a ke b dulu atau nama lainnya mungkin kalian seperti pelangi ya a dikali b a dikali b tulis di sini a dikali b kurung dulu karena akan ada perbedaan kesetaraan operasi yaitu antara perkalian dan penjumlahan baru tulis penjumlahan di sini karena kan kok bisa penjumlahan, Miss? Karena di sini ada di jumlah. Tahap yang kedua, A sudah ke B, maka A sekarang berkunjung ke C. A dikali C. Contohnya ini, ya, 2 berkunjung ke 3. 2 ke 3, 2 dikali 3. Ditambah 2 berkunjung ke 4, 2 dikali 4. Pengerjaannya pun ini dikerjakan duluan. Baru ditambah 2 dikali 4. 6 ditambah 8. Baru kalian tulis hasilnya. Sampai di sini, paham ya? Itu untuk penjumlahan. Nah, sekarang pengurangannya berlaku juga sama. Istri langsung ke contoh saja. 3 dikali 2 dulu. Ini dia ya. Baru dikurang. Tiga sudah berkunjung ke dua. Tiga akan berkunjung ke lima. Baru dimasukin tiga di kalima. Miss, ini min lima kan, Miss? Nah, minnya ini sudah ditolak di luar sini ya. nih. Jadi tidak perlu binnya ditulis. Paham ya? Sampai di sini baru kalian kerjakan seperti cara di atas. Tiga dikali dua, enam. Dikurang tiga dikali lima. Lima belas. Tinggal kalian tulis hasilnya. Sampai di sini paham ya untuk bagaimana cara kalian e, memindahkan antara e, bilangan A dan bilangan B ditambah atau dikurang bilangan A dikali bilangan C. Sampai di sini paham ya? Ada yang mau bertanya silakan di raise hand ataupun di chat. Enggak ada ya? Oke, Miss Devi lanjut ya. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang pembagian. Di mana pembagian ini adalah kebalikan dari operasi perkalian. Biasanya kan kalian tahu bahwa 5 dikali 2 itu adalah 10. Nah, kebalikannya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5 atau 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Nah, ini ya yang pertama ya. Yang kedua, hasil pembagian bilangan bulat, dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya. Ini maksudnya adalah yang tanda plus minus tadi. 
Kalau tadi kan plus dikali plus itu sama dengan plus. Habis itu minus dikali minus itu sama dengan positif. Lalu kalau dua tanda yang berbeda, plus dikali minus atau minus dikali plus itu adalah hasilnya adalah negatif atau minus ya. Nah, sama dalam pembagian itu juga sama. Plus dibagi plus ya hasilnya pasti plus. Jadi sama hanya yang berbeda adalah di tanda perkalian. Jadi min dibagi min hasilnya plus. Kalau dua tanda yang berbeda plus dibagi min atau min dibagi plus pokoknya dia bedalah tandanya ya itu hasilnya pasti minus. Jadi sebenarnya sama hanya yang diganti adalah ini ini. Tandanya menjadi bagi. Paham ya sampai di sini ya? Miss Devi rasa kalian juga pasti paham. Nanti Miss Devi akan lihatkan ya tentang pembagian tanda ya. Lalu yang selanjutnya pembagian dengan nol ini Miss Devi akan bahas pada slide ya karena ini uh, memang berbeda ya dengan perkalian dan penjumlahan. Kalau penjumlahan dan pengurangan kan a ditambah nol ya sama dengan nol. Sorry sama dengan a. Habis itu a dikurangin nol itu sama dengan a. Tapi kalau A dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, kalau pembagian beda, dia ada dua versi. Bukan dua versi, ada dua syaratnya dia. Ya, Oke, sebelum Miss Devi ke sana, Miss Devi akan lanjutkan dulu ya. Pada operasi pembagian tidak berlaku sifat komutatif maupun asosiatif. Jadi, dia tidak berlaku ketika dia ditukar ya. Kan nggak mungkin ya. 5 dibagi 2 itu hasilnya, sorry, 4 dibagi 2 tidak mungkin sama dengan 2 dibagi 4. Beda ya hasilnya ya. Begitu juga dengan sifat asosiatif tentang pengelompokan yang dua pengelompokan di depan dengan dua dikelompokkan di akhir. Jadi dia sudah pasti tidak berlaku karena hasilnya pun berbeda. Yang terakhir adalah pembagian pada bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Loh Miss kenapa? Padahal tadi perkalian, penjumlahan, pengurangan berlaku sifat tertutup. Tapi kenapa pembagian tidak ber, tidak e, bersifat tertutup? Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Miss Devi akan next dulu ya. Oke, ini yang tadi Miss Devi sampaikan bahwa bilangan suatu bilangan jika dibagi hasil kali dan hasil baginya itu pasti sama. Jadi plus ketemu plus ya plus plus ketemu minus ya minus ya ini adalah suatu e, tanda yang berbeda ya ini pasti hasilnya juga negatif ya yang positif itu ketika sama tandanya plus ketemu plus kan sama pasti dia positif negatif ketemu negatif kan sama nih dua tanda sama berarti dia pasti positif gitu aja cara mengingatnya kalau dia tandanya sama pasti dia positif tapi kalau dia tandanya berbeda sudah pasti dia negatif oke ya Lanjut, pembagian dengan bilangan nol. Nah, ini yang tadi Miss Devi bilang, di sini ada dua aturan ya. Jadi, ketika bilangan A dibagi nol, dia tidak akan terdefinisikan. Kenapa? Kalau kalian bisa lihat di kalkulator, ya, di handphone atau kalkulator kalian ya. Kalau kalian mencoba misalkan 3 dibagi nol, itu pasti hasilnya E. E ini bukan suatu hasil sebenarnya, tapi dia error. Dia tidak terdefinisi. Error dalam matematika itu adalah tidak terdefinisikan. Tapi kalau misalnya eh, 0 dibagi 3, ya hasilnya pasti 0. Oke sebentar dulu ya. Oke, okay. sudah ya? Paham ya? Jadi berapapun angka yang kita masukkan di awal, kalau dia hasil, eh, kalau dia dibagi dengan nol, maka dia tidak terdefinisikan. Tapi kalau nol dibagi berapapun, hasilnya pasti nol. 
ya. Ini sebetulnya kebalikan dari berapapun dikali 0 gitu ya. Kalau ini sekarang dibalik kalau berapa tadi kan berapapun dikali 0 hasilnya 0. Sekarang 0 dibagi berapapun pasti hasilnya 0. Tapi kalau dia sebagai e, di belakangnya ini dia A dibagi 0 pasti tidak akan menghasilkan. Paham ya? Sampai di sini. Mesti dilanjutkan. E, mungkin di kalian tidak terlihat ya. Jadi, mengapa pembagian pada bilangan bulat tidak bersifat tertutup padahal pengurangan, pem, perkalian, penjumlahan itu bersifat tertutup? Karena untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika dibagi, hasilnya belum tentu bilangan bulat. Ya, Misalnya gini, kan 4, 4 dibagi 2 kan hasilnya 2 nih. Ini kan bilangan bulat, bilangan bulat, bilangan bulat. Ya, beda halnya dengan 5 dibagi 2. Nah, ini kan hasilnya adalah 2,5. Padahal ya pada pertemuan awal kita ketahui bahwa bilangan desimal bukan bilangan bulat sehingga dia dikatakan tidak bersifat tertutup. Jadi itu ada contohnya juga ya, 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Karena dia bukan bilangan bulat, si 0,5-nya ini bukan bilangan bulat, maka sudah pasti pembagian tidak bersifat tertutup. Sampai di sini paham ya? Devi harap kalian bisa memahami dengan baik ya. Mungkin kalau uh, kita belajar tentang sifat-sifatnya kalian mungkin sedikit bingung tapi biasanya ketika di soal itu semua akan diterapkan namun kita nggak sadar bahwa itu adalah sifat-sifat dari salah satu operasi bilangan bulat ya Miss Devi akan next nah ini ada operasi campuran di mana operasi campuran itu maksudnya yang tadi Miss Devi jelaskan itu ada positif eh sorry, ada positif ada penjumlahan ada pengurangan ada perkalian dan juga ada pembagian bisa jadi pada soal itu adalah uh, pengurangannya dengan pembagian mungkin perkalian penjumlahan dengan pembagian atau pengurangan penjumlahan perkalian pembagian jadi satu. Nah, jadi yang mana harus kita dahulukan pengerjaannya? Jadi di situ ada syarat yang pertama itu adalah operasi yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi di setiap ada kurung itu dulu kerjakan, lalu masuk posisi kedua. Dahulukan bilangan berpangkat. Nanti kita akan belajar bilangan berpangkat. Jadi belum ya bilangan berpangkat. Yang ketiga, dahulukan perkalian dan pembagian sebelum kalian mengerjakan penjumlahan dan pengurangan kalian. Ya, contohnya ada lima, lima ditambah empat dikali dua. Nah, ini yang dikerjakan bukan lima tambah empat, tapi perkalian yang ingat. Biar kalian ingat bahwa perkalian dan pembagian itu terlebih dahulu dikerjakan atau mungkin kalian tuh bisa kalau kalian biar agar mengingat ya jadi yang tertinggi itu adalah perkalian dan pembagian baru penjumlahan dan pengurangan jadi perkalian dan pembagian itu diutamakan terlebih dahulu ya sehingga 4 dikali dua dulu dikerjain itu 8 baru 5 nya turun ditambah 8 baru kalian bisa mengerjakannya ya Seperti ini hasilnya adalah 13 gitu ya paham ya kalau misalnya ada pembagian mis berarti pembagian dulu baru perkalian nah jika ada perkalian dan pembagian tanpa kurung kerjakan berurutan dari kiri ke kanan misalnya nih tiba-tiba dia ada kayak gini hmm, 2 dikali 5 dibagi 5 Mis, saya kerjain dari mana nih, Miss? Dari pembagian atau dari perkalian? Karena dia tidak ada yang dikurung, tidak ada yang didahulukan, jadi kerjakan dari depan. 2 dikali 5 itu adalah 10 dibagi 5 sama dengan, baru tulis hasilnya. ya. Jadi kalian 
kalau ada sampai sama seperti ini, kali dan bagi, berarti yang dikerjakan adalah kalinya. Lain halnya jika limanya dikurung. Dua dikali lima dibagi lima. Misalkan dia kurung seperti ini. Nah, berarti ini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kurungnya. Ya, berarti dua dikali lima dibagi lima berapa? Satu. Berarti dua dikali dua sama dengan eh sorry dua dikali satu sama dengan dua. Sampai di sini paham ya? Lalu yang terakhir itu jika ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung kerjakan berurutan dari kiri ke kanan ya misalnya oke di mana ya oke 3 plus 5 plus 7 misalnya gitu ya berarti ini kan nggak ada kurung nih kerjakan seperti biasa aja 3 ditambah 5 baru ditambah 7 jadi ini pertama ini kedua ini ketiga ya tapi kok dia ada kurung ya, misalkan gini, 3 ditambah 5 ditambah 7 ini dikurung. Nah berarti 3 ditambah, ini baru dikerjakan. 5 tambah 7 nya. Ya, berarti dia tulis 12 baru dikerjakan seperti biasa. Ini 15. Bagaimana Miss? Kalau misalnya, Miss Devi lanjut aja ya. Misalkan dia gini Miss. 5 ditambah 4 eh, dikali 2 dikurang satu misalnya gitu mis berarti ingat walaupun dia nggak ada kurungnya kerjakan dulu dari perkalian yang mana dikali ini dan ini berarti tulis dulu limanya ditambah empat dikali dua itu adalah delapan baru minus satu selesai ini baru kalian kerjakan seperti biasa dari kiri atau dari depan kalian ya berarti lima ditambah delapan itu adalah tiga belas Ditambah, eh sorry, dikurang satu, baru masuk angka 12. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau kalian menemukan hal-hal seperti ini, kalian bisa uh, urutkan. Berarti yang mana perkalian dulu kah? Atau pembagian dulu ya? Lihat strukturnya, apakah dia ada dikurung? Pertama kali yang kalian lihat adalah apakah dia dikurung? Kalau dia tidak dikurung, berarti lihat selanjutnya. Apakah ada perkalian atau ada pembagian? Ya, itu kalian lihat. Kalau misalnya Miss David, oke, okay. misalnya gini: 5 ditambah 2 dikali 5 dibagi 5. Misalnya gitu, Miss ini gimana? Miss ada perkalian, ada pembagian juga. Tulis dulu, 5-nya ditulis dulu, ditambah dari sini aja. Nggak usah diacak, tapi anggap aja limanya ditutup dulu, berarti mulai dari angka 2. Oke, sebentar. Oke. Jadi dimulai dari angka 2. 2 dikali 5, 10. Aduh. Oke, bis TV ulang dari sini ya. Hmm. Oke, mesti ulang ya. Tadi itu misalkan 5 e, ditambah 2 kali 5 dibagi 5. Misalnya gitu ya. Berarti tulis dulu. 5 ditambah 2 dikali 5 itu adalah 10 dibagi 5. Nih ya. Baru kalian kerjakan lagi di bawahnya. Nah, ini kan sudah ada nih. Plus dan bagi. Jadi yang mana dikerjakan duluan itu adalah pembagiannya. Jadi limanya ditulis biasa, ditambah 10 dibagi 5. Berarti itu adalah 2. Baru kerjakan seperti biasa kalian mengerjakan. 5 ditambah 2 itu adalah 7. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mungkin Miss Devi nanya ke Niputu Dewika. Ada yang mau bertanya, Nak? Uh, Miss ngajarnya terlalu cepat. Oh, langsung aja di chat ya nanti ya, Nak ya, lain kali. Kalau misalkan uh, kecepatan atau kelambatan bisa kalian chat ya, Miss. Boleh dipelanin, Miss, di bagian itu. Gitu ya? Oke, okay, Miss. Oke, okay, ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Udah paham? 
Lumayan. Oke, okay, thank you. Dipanggil siapa, Nak? Dewika. Dewika. Oke, okay, terima kasih Dewika. Sama-sama, Miss. Oke. Okay. Kalau misalnya Miss Devi ngajar kecepatan, kalian mungkin bisa kasih uh, Resen untuk berbicara, kalau kalian memang mau berbicara, kalau kalian mau chat, silakan kalian tulis di kolom chat. Miss Devi, boleh nggak ngajarnya dipelanin? Ingat dengan tata aturan kalian berbicara, ya. Karena kita ada di forum formal, jadi perhatikan tatanan kalian berkata-kata atau menulis sesuatu, ya. Jadi kalian tulislah dengan bahasa yang baik dan sopan. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan naikkan uh, reaction thumbs up kalian. Silakan, Pangestu Giri, Stephen, Aileen. Halo Aileen. Oke, okay, Stephen. Stephen. Oke, okay. oke. Okay. Uh, sebelum kita akhiri, boleh on kamera sebentar. Oke, okay. uh, terima kasih buat masukannya ya Dewika. Nanti kalau kecepatan, mungkin bisa Miss Devi di chat ya nak ya. Oke. Okay. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Miss Devi mau kasih tahu ke kalian bahwa pelajarin soal-soal pada halaman 15 ya di LKS kalian itu ada halaman 15, ada halaman 22 dan juga 26. 15, 22, 26 bisa sambil kalian jawab-jawab. Nanti pertemuan selanjutnya Miss Devi akan membahas soal-soal dari sana ya, terutama adalah soal-soal cerita ya. Keluhnya Miss Devi, hanya Miss Devi berikan bahwa penugasan ulangan harian akan dikeluarkan melalui soal-soal dari LKS kalian dan apa yang sudah Miss Devi bahas. Paham ya? Jadi nggak ada ruginya kalau kalian mencoba mengerjakan sambil kalian melatih apakah tadi saya paham atau ada yang tidak paham. Kalau ada yang tidak paham, silahkan chat Miss Devi. Paham ya semuanya ya? Oke, sekarang kita akan mengakhiri uh, pelajaran kita. Namun sebelumnya Miss Devi boleh minta uh, hmm, pangestu giri untuk berdoa. Belum apa lagi. Oke, nggak apa-apa sayang. Uh, Oke, okay, Miss Devi boleh minta Christian Roland untuk berdoa, nak. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, nanti kami sudah belajar matematika ya Tuhan. Semoga, semoga pelajaran matematika yang, yang tadi dibahas oleh Miss Devi bisa, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih karena kami sudah berdoa dan bersyukur ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya anak-anakku semuanya. Semangat untuk pembelajaran selanjutnya. God bless you. Kalian boleh off kamera. Halo, selamat siang semua anak-anak. Dengar suaranya, Miss? Kasih reaction, ya. Kasih reaction di situ bisa kalian tekan tombol reaction yang dengar suaranya, Miss. Oke. Okay. Hari ini kalian bertemu dengan Bu Desa untuk pelajaran bahasa Bali, ya. Jadi, sebentar Bu Desa akan masuk di room ini. Silahkan Uh, untuk videonya bisa di uh, ya sebentar ya tolong di mute dulu. Untuk videonya bisa dibuka ya, Miss akan lihat semuanya wajah-wajah baru ya karena ini kelas 7. Miss Endah kebetulan juga belum pernah masuk di kelas kalian ya. Biar Miss lihat wajah-wajah kalian. Ya. Wajah-wajah baru yang ganteng dan cantik Ya, 
Oke, okay. sebentar Bu Desa akan masuk di room. Ya, silahkan kalian bisa berkenalan dengan Bu Desa. Ya, oke, okay. sebentar ya. Silahkan Bu Desa. Oke, asal asal belum. Portfolio in, uh, yang mana Bu? Yang Orti Bali. Orti yang Sum Sum ini pembelajaran Sum ini turun ya. Orti Bali. Ya. Oke, silakan Bu Desa. Selamat siang, Mbak Hanisya. Ya, Bu Pakir. Selamat siang ya. Halo, selamat. Halo anak-anak tujuh C. Halo, desa. Kita sama desa ya. Eh. Uh, Siapa lagi mau nikah? Halo Monika. Selamat, apa nih Miss? Selamat siang ya. Selamat siang atau selamat pagi ya. Selamat pagi itu Rahajeng Semeng. Selamat siang Rahajeng Tengai. Selamat sore Rahajeng uh, Sore. Rahajeng Peteng. Yeah. Nah, Uh, kita mulai uh, kita awali dengan perkenalan dulu. Tidak kenal maka tidak sayang, ya. Kalau sudah uh, kalau tidak sayang pelajarannya tidak bisa masuk, ya. Nah, anak-anak, uh, kita akan mulai perkenalan. Kalian dengarkan ya, kalian biar bisa berkenalan juga nanti. Nama, nama bahasa Balinya Adan, Adan, Waste, Pesengan, Parab, Tiang, Mawaste, Desa Putu Raka. Tulisannya Raka, boleh dibaca Rake. Tiang, Mawaste, Desa Putu Raske. Tiang ma asal saking Gianyar. Saya berasal dari Gianyar. Mangkin tiang nongos. Sekarang saya tinggal. Mangkin tiang nongos ring. Kecamatan Abian Semal, Badung. Tiang guru bahasa Bali. Ring SMP Tunas Daud. Ye, uh, ada di antara kalian yang mau nyoba berkenalan? Gimana caranya, Miss? Kalau nyoba berkenalan, atau coba? Hmm? Di amit. Coba uh, desa ya. Coba mulai dari desa. Bisa coba berkenalan. Atau siapa mau? Uh, kalau enggak, uh, nanti keperkenalannya ya. Yang penting Bu Desa sudah lihat uh, wajah-wajah kalian. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 16 anak. Mana lagi? Uh, Fio, Fel. Jeremy? Oh ya, halo Jeremy. Jeremy. Terus? Berikutnya sebelahnya Jeremy siapa tuh panggilannya? Uh, Kesia ya. Halo Kesia. Halo Kesia. Berapa jumlahnya anak-anak kelas 7B? 7C, maaf. Nah, 
anak-anak uh, nanti uh, Bu Desa akan uh, yang mau berkenalan, belajar berkenalan silahkan nanti ya. Uh, kita akan lanjut pelajarannya. Putu Duika baru Mister uh, ininya Mister perpoinnya Mereka masih dengar berdesa, Mister. Masih dengar berdesa. Anak-anak, kita akan belajar bahasa Bali setiap hari Rabu, ya. Hari Rabu, Rahine Bude. Nih, Rabu itu Bude. Nah, eh, pelajaran hari eh, pelajaran bahasa Bali di kelas 7 menggunakan buku ini. Kalian sudah punya ya? Nah, untuk KDKD kompetensi dasar yang harus kalian pelajari di kelas 7 semester 1 itu ada di halaman 9. Halaman 9 eh, Romawi. Halaman 9 Romawi kecil dan halaman 10. Nah, kita akan mulai dengan kompetensi dasar pertama yaitu Orti Utawi Gatre Bali. Nah, KD-nya ini. Ini ada di halaman 9 eh, di halaman 9 Romawi kecil memahami kompetensi dasar tiga pengetahuan. Setelah pembelajaran ini, kalian harus mampu memahami teks Orti Utawi Gatre Bali yang disimak dari media cetak Utawi Media Tulis. Menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Orti utawi gatre secara lisan maupun tulisan secara santun dan percaya diri. Nah, tujuannya untuk pembelajaran yang pertama, kalian harus mampu memahami pengertian atau sukseman, napi sukseman. Orti Bali Nepunike, <tuh> napi jenis-jenis Orti Bali, soro Orti Utawi Gatre, kemudian <tuh> mengidentifikasi kata-kata yang ada di dalam Orti, mengidentifikasi itu mencari ya anak-anak, misalnya Bu Desa minta. Tegarang rereh krune lingge. Jadi kalian mencari kata dasar yang ada pada teks Orti. Kalian uh, indayang rereh. Artin utawi sukseman uh, krune, uh, salah satu krune misalnya. Kemudian kalian bisa memahami isi gatre utawi Orti yang telah disimak. Kalau memahami isinya, itu bisa diketahui. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan, berdasarkan teks Orti. Ya, 
Itu tujuannya, kalian fokus dengan pengertian dan jenis-jenis gatre. Kita lanjut. Pengertian utawi tegas orti. Kalau nanti ulangan atau tes, Budaya tanya, Napi tegas orti nepunike, apakah pengertian orti itu? Jawabannya adalah ini. Orti utawi gatre inggih punike, salwiring gatre, jadi orti itu adalah semua berita, sane kapireng, kapireng itu didengar, utawi kawacen, kawacen itu dibaca, sane madue tetuek yang mempunyai tujuan, mangde sane mirengang, supaya yang mendengarkan, utawi wacen yang membaca, Paham pada isi berita tersebut. Ya, jelas. Jadi pengertian orti. Jadi kalau dalam ulangan. Orti inge, uh, orti utawi gatre inge punike saluiring gatre. Nih, 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 nih. Nah, kalau budaya saya. Uh, Inge punike A tegas orti B asal orti C apa lagi ya jadi ini adalah tegas or orti kita lanjut nah soroh utawi jenis orti soroh utawi jenis jenis orti Manut renggenah panglimak nyani. Manut renggenah itu menurut tempat. Genah itu tempat. Menurut pe, e, panglimak nyani, panglimak itu penyebaran. Orti punike berita itu ka apa dada sekali soroh dibagi menjadi dua bagian. Yaitu. Satu, orti sanema asal saking media elektronik. Jadi berita yang berasal dari media elektronik. Sane kaping kali, dua, orti sanema asal saking media cetak. Utawi berita sane berasal dari media cetak. Sekadi, seperti. Jadi berita-berita e, yang berasal dari media cetak, jadi sumber-sumber e, berita di media cetak itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu TV, radio, internet. Yang termasuk media cetak, koran, majalah, buletin, tabloid, mewah, sanelianan. Kita lanjut. Nah, di mana kalian bisa menemukan berita? Di mana kalian bisa menemukan Orti Bali? Channel televisi Channel Nyarang Orti Bali Inggi Punike. Kalau kalian mencari Orti Bali, kalian bisa cari di eh, TVRI Bali. Miwah Bali TV. Kemudian kalau kalian nyari di radio, kalian bisa mendengarkan Mirangang Ring Radio eh, RRI Pro Budaya Siki Kali 3 4 dan Pasar RPKD Sia Kali 6 FM Radio Gente Bali, Miwah Sanesiosan, dan internet. Jadi sumber asal, jadi sum, uh, media elektronik. Saneng ranjing media elektronik, utawi media elektronik. Saneng nyarang uh, 
Orti Bali, Wenten Tigang Soroh, Ingih Punike, Televisi, Radio, Lan, Internet. Kita lanjut. Media cetak. Media cetak, sane nyarang, sane ranjing soroh media cetak, Ingih Punike, Koran Bali Pos. Nah, kalau kalian mau nyari eh, berita Orti Bali Ring Koran Bali Pos, kalian wat, e, cari di Bali Pos hari Minggu. Hari Minggu utawi Rahine Redite. Nggih. Kalian cari yang hari Minggu. Bali Pos hari Minggu di tabloid Baliaga, tabloid Sulu Bali. Majalah Wiata Mandala, Majalah Den Pos. Misalnya, pertanyaannya Bu Desa. Koran sane nyarang, koran sane ngunggahang orti Bali ring Bali, inggih punike, titik-titik. A. Kompas. B. Bali Pos, C Jawa Pos, D Nusa Tenggara Pos. Misalnya, itu kalian bisa pilih. Ya, jelas. Misalnya lagi, majalah yang, majalah sane, nyar, yang ngunggahang orti Bali, ingin punike. Biasanya berdesak buat soalnya silih sinungil salah satu. Silih sinungil salah satu majalah sane nyarang sane ngunggahang orti Bali inggih punike. Titik-titik jawabannya pasti boleh majalah Denpos, boleh majalah Wiata Mandala. Yeh. Kita lanjut. Tata titi nguangun orti. Tata cara membuat berita, menulis berita. Nah ini kalian perlukan uh, untuk uh, kompetensi dasar 4.1 menceritakan Orti bahasa Bali dengan bahasa sendiri. Nah, kalian budesa uh, dia uh, kalian dianggap mampu menceritakan uh, kembali berita kalau kalian sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks berita yang disediakan. Ya, nah, tata titik nguangun orti. Uh, Sesuai dengan istilah bahasa Inggris 5W1H. 5W1H itu adalah lima jenis kata tanya yang berasal dari yang diawali dengan huruf W dan huruf H. What? Apa? Napi bahasa Balinya. What itu menanyakan tentang apa, apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi. Napi pikobet ring orti, jadi apa, peristiwa apa yang terjadi. Kemudian who, who itu menanyakan orang, orang bahasa Balinya jadme. When menanyakan tentang tempat. Tentang waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Where, di mana peristiwa itu terjadi. Why, mengapa, ngudiang. Mengapa peristiwa itu terjadi. How, bagaimana terjadinya. Ya, Itu secara umum dulu. Jadi kalau ditanya. Tate uh, 5W1H 
itu merupakan tate titing wangun orti. Kita lanjut. Nah. Napi. Napi inggih punika Napi inggih punika Krune pitaken, napi itu adalah kata tanya. Angen nakenang indik pikobat sanewenten ringoti. Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan e, masalah yang ada pada berita. Misalnya, apa napi pikobat sanewenten ringoti? Misalnya, Perayaan, perayaan ulang tahun, perayaan ulang tahun Tunas Daud misalnya, terus kecelakaan lalu lintas, kepekobet, kebakaran, kios, kios, kios pun misalnya itu ada kios pun terjadi kebakaran kios. Kecelakaan lalu lintas itu kalau pertanyaannya apa? Sire, sire itu siapa? Kata tanya yang digunakan inge punike krune pitaken sane angen nakenang jadme sane wenten ring orti. Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa dalam berita. Misalnya ulang tahun perayaan ulang tahun Tunas Daud. Siapa saja yang hadir di situ, siapa yang memimpin dan sebagainya. Kalau kecelakaan misalnya siapa yang siapa korbannya? Kalau misalnya peristiwa pembunuhan atau peristiwa perampokan, siapa korbannya, siapa pelakunya, itu sire. Kemudian pidan, ipidan, kapan, when, ingeh punika kruna pitaken sane kaangen nakenang inik dauh. Dauh itu waktu sama dengan galah. Kalau ditanyakan galah, kalian bisa jawab jawabannya bisa nama hari, kapan peristiwa itu terjadi. Misalnya hari ini, hari ini misalnya ada perayaan ulang tahun. Siapa yang ulang hari ini? Rahine. Rahine Bude, di mana ulang tahun itu dirayakan? Misalnya di di rumahnya masing-masing di rumahnya. Kemudian waktu, bisa juga waktu, bisa juga tanggal, ya. Kita lanjut di J. Dija itu where, di mana? Dija atau ring dija inge punike krune pitaken sane kaangen nakenang indik genah nganuting orti. Kalau perayaan ulang tahun di mana ulang tahun itu dirayakan? Kalau kecelakaan di mana kecelakaan itu terjadi? Ya, kemudian kita lanjutkan. Ngude utawi ngudiang, inggih punike, krune pitaken, sane kaangen nakenang indik sane ngeranayang pikobet ring orti. Jadi yang di 
Kata tanya yang diganakan untuk menanyakan permasalahan yang ada dalam berita. Mengapa? Mengapa bisa terjadi kebakaran itu? Mengapa perampokan bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi kecelakaan lalu lintas? Mengapa ulang tahun itu dirayakan secara besar-besaran? Mengapa ulang tahun itu dirayakan secara sederhana? Itu misalnya. Kemudian ken-ken, sapu napi. Sapu napi bahasa halusnya, ken-ken bahasa kasamennya. Hingga punika krune pitaken sani kaangen nakenang indik sane ngranayang pikobet ring oti. Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan uh, rentetan atau uh, alur. Susunan, jadi tahapan-tahapan eh, terjadinya eh, kecelakaan. Itu kalau kecelakaan, kalau ulang tahun, eh, susunan acaranya. Ya, itu. Nah, itu anak-anak yang Bu Desa bisa bagikan hari ini. Mister. Uh, yang bisa dibagikan hari ini, jadi uh, kalian harus bisa apa? Boleh saya salah? Oh, masih lama. Dua belas empat puluh. Anak-anak, uh, uh, salah satu contoh berita Orti bisa kalian lihat di halaman di halaman tiga, ring halaman tiga buku kalian, ring halaman tiga buku bahasa Bali kalian, Winton. Imbe Gatre Bali, Sane Mamurde Tuntunan Karakter. Murde itu judul. Itu juga sudah ada, di sana juga ada yang B, yang A, Imbe Gatre Bali. Contoh Gatre Bali. Kemudian yang B, Wirasan Krune. Makna kata. Kemudian C, nguji pengarep, jadi e, menjawab pertanyaan. Napi, jadi yang napi itu menanyakan tema. Kemudian sape sire, sape sire itu sama dengan sire, yang nomor tiga. Yang nomor empat, napi tegas. Napi tegas, apa arti? Ya. Kemudian yang D. Krune lingga. Luwer krune lingga. Nah, e, minggu depan kita akan belajar tentang jadi e, tentang jenis e, soroh krune, wewangsan krune. Yang akan kalian pelajari, yang pertama adalah krune lingga dan krune tiron. Krune lingga itu adalah kata dasar dan krune tiron itu adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan, krune kata. Krune tiron, krune sane sampun polih wawahan. Ya. Oke. 
Nah nanti kalian uh, Grunelinge itu ada yang satu suku kata Wande, ada yang Kalih suku kata tiga papat lima. Ya, kalau yang kalau misalnya ring orti halaman tiga krune lingga sane uh, kalih wande contohnya warse warse itu sama dengan tahun ya warse sama dengan tahun tema tema itu krune lingga kalih soroh kalau karak Karakter, karakter itu karakter krunelinge sane soroh krunelinge tigang wande tiga suku kata ya nah nana itu dulu untuk uh, tentang jenis uh, soroh krune kita pelajari minggu depan untuk hari ini kalian harus sudah sudah bisa e, mengetahui apa itu e, krun, e, apa itu gatra Bali atau orti Bali. Sebagai tugas pertama ya, sebagai tugas pertama sebagai PR yang pertama untuk anak-anak Kalian silahkan cari uh, cari sebuah orti Bali. Boleh di koran Bali Pos hari Minggu. Kalau kalian dapatkan di koran, kalian cukup foto. ya Foto, kirimkan fotonya di TD Smart. Kalau kalian dapat e, nyarinya di YouTube, kalian kirimkan videonya di TD Smart. Nanti teknisnya lebih lanjut. Nanti e, kalian boleh tanya Mr. Bena, e, Benadus biar lebih jelas. Nah, e, untuk tadi Bu Desa lupa untuk men, e, KKM untuk bahasa Bali itu 75 anak-anak. Tetapi Bu Desa berharap nilai kalian itu nilai bahasa Balinya di atas 75 atau 75 ke atas. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalian mem bisa memperoleh nilai bahasa Bali yang tuntas 75 dan bahkan lebih bahkan ada yang 99 untuk kelas 7 yang tahun lalu anak-anak eh, caranya adalah kalian mengikuti satu kalian ikuti pelajaran bahasa Bali dengan baik setiap hari Rabu saya bilang Rahina Buddha. Ya. Mulai jam solas petang dan semenit ngantos jam roras petang dan semenit. Ya. Itu. Yang sane nomor kali kalian Kumpulkan, kumpulan tugas tepat waktu. Untuk PR, untuk PR yang pertama, kalian kumpulkan, Bu Desa berikan waktu satu minggu mulai sekarang. Paling lambat kalian kumpulkan Minggu depan tanggal 29, tanggal sange likur Juli, duang tali duang dasa, duang tali kalih tali kalih dasa. 
ya. PR Orti di kumpulang mangde kumpulang ring TD Smart ngawit mangkin atau ngawit uh, mulai besok boleh ya ngawit ngawit rahine sukre tanggal tanggal terlulikur 23 Juli duang kali tali kali dasa ngantos tanggal duang eh, sangelikur 29 Juli 2020 duang kali tali kali dasa nah bagi anak-anak yang mengumpulkan Uh, ya bagi yang terlambat mengumpulkan tidak memperoleh nilai 100 anak-anak nilainya KKM kalau kalian misalnya mengumpulkannya uh, setelah tanggal 29 mohon maaf nilai kalian hanya Maksimal 75. Tetapi kalau kalian rajin mengumpulkan, itu Bu Desa akan berikan dan nilainya bagus, apa beritanya benar, orti Bali, berita berbahasa Bali, menggunakan bahasa Bali, apalagi beritanya masih, beritanya up to date itu kalian akan uh, budesa berikan nilai bonus ada plusnya nilai plus akan budesa nilai bonus akan uh, digunakan membantu nilai kalian yang perlu bantuan nanti ya itu penjelasan budesa hari ini mister tolong bantu mister Uh, kalau uh, Bu Desa berikan kesempatan uh, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang Soroh Krune dan uh, membahas tentang teks berita, teks orti. Ada yang mengganggu. Nah, untuk kesempatan ini masih ada waktu lagi 15 men 10 menit kurang lebih. Bu Desa berikan kesempatan eh, kalau ada yang mau nyoba memperkenalkan diri, eh, terus kalau memberi, eh, mau memberikan masukan atau pertanyaan, dipersilahkan. Oke, ini ada yang angkat tangan, Alin. Alin bisa mengaktifkan. Halo, halo. Oke, Alin mau bertanya. Halo. Halo, Alin. Halo, Miss. Uh, Miss, itu ada yang mau masuk si si Elias tuh dia mau masuk tapi nggak bisa tuh, Miss. Oh ya, gimana, Mister? Ya biar dibantu ya. Siapa nak mau masuk? Elias, Miss. Elias, ya. Elias, kenapa dia? Elias nak bisa ngikuti dari tadi ya? Tadi, Miss. Sekarang udah bisa, Miss. Oh, ya, ya. Barusan katanya masuk, Miss. Oh, Berarti dia dari tadi tidak bisa mengikuti pelajarannya Bu Desa? Uh, tanya aja sama dia, Miss. Aileen tidak tahu, Miss. <laughs> iya, Alin. Makasih ya infonya. Alin gimana? Ada Alin benar ya? Alin ada pertanyaan atau masukan untuk Bu Desa? 
Enggak um, ada sih, Miss. Uh, sudah jelas tentang PR-nya, Alin? Enggak um, terlalu sih, Miss. Uh, uh, PR-nya, PR-nya, kal uh, bisa? Hmm, Aileen tadi juga keluar jadi tadi jadi Aileen tidak terlalu tahu. Nih, udah bisa ulang ya, Nana. E, nanti e, PowerPoint e, PowerPoint yang udah bisa jelaskan tadi e, akan e, bisa kalian lihat ya, Mister. Bisa kalian lihat di TD Smart. Nanti baca lagi. Kemudian PR yang pertama, Bu Desa berikan PR, kalian mencari sebuah berita orti berbahasa Bali, boleh nyari di Bali Pos hari Minggu. Kalau kalian ketemu yang di hari Minggu di Bali Pos, koran Bali Pos, kalian foto, fotonya kalian lengkapi dengan identitas. Kalian foto sebelum di uh, sebelum di foto atau kalian lengkapi dengan identitas identitasnya nama nomor absen dan kelas kemudian foto itu kalian kirim di TD Smart kalau kalian tidak ada koran Bali Pos kalian boleh cari di YouTube atau di internet kalau dapat di YouTube Kalian boleh kirim videonya. Nanti teknisnya tanya Mr. Bernard. E, kalau internet, kalian e, kirim e, apa namanya Mr. Lupa? E, print screen. ya. Nanti teknisnya ta, lebih lanjut kalian tanya di Mr.nya. Ya. E, bagaimana anak-anak jelas? Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, ini ada yang angkat tangan uh, Prasetya. Oke, silakan Prasetya. Aktifkan mic-nya. Uh, halo, Miss. Halo. Siapa? Ya, saya mau bertanya tentang uh, saya Lingga, Miss. Ada tiang wastan tiangnya Lingga. Ya, Lingga. Terus. Nge. Ya, saya mau bertanya tentang tugasnya. Nge. Itu kan orti Bali disuruh mencari ya Miss ya mm -mm. E, Harus mengandung bahasa Bali atau berita yang terjadi di Bali? E, berita yang terjadi di Bali dan menggunakan bahasa Bali Intinya e, harus bahasa Bali oh, Begitu ya. Kalau di Bali Pos adanya di e, Bali Pos hari Minggu kalau di YouTube itu banyak di Bali TV. Setiap hari ada nak. Ya. Oh, Oke. Okay, okay. Harus Apa bahasa harus Bali. Ber, kalau misalkan dari kol, koran harus bersumber dari Bali Pos atau gimana, Miss? Karena yang Bu Desa tahu, kalau misalnya kamu menemukan di, di koran lain ada, boleh. Oh, begitu. Uh, boleh ya. Oh, baik. I, itu baik, itu terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, okay, thank you, Bos. Jangan lupa identitas, ya, Nak. Oke, okay, jangan lupa. Terus ada lagi yang mau tanya? Oke, okay. ya. Jehuda. Oke, okay, ada lagi yang pasok, mau tanya? Pasok, okay, pasok gede. Mana -mana. Gede Jatuh pasok. Hah? Boleh, Jo Jo Huda. Oh ini Joshua ya, oke. Okay. Oh Jos. Uh, halo Miss, jadi kalau untuk tugas beritanya boleh dari YouTube ya Miss ya? Boleh, boleh. Kalau di YouTube nah. berarti uh, orti sanema asal saking media elektronik oh. ya. Nah jadi Miss kalau dari YouTube videonya di download atau menggunakan link Miss? Gimana Mister? Videonya di download atau dikirim pakai link? Um, boleh ya, Mister ya. Pakai, pakai di, pakai apa videonya atau linknya? 
dua-dua uh, boleh video paling boleh bagus. salah satu ya salah satu juga boleh yang penting ya, ada identitas ya nak ya Joshua isiin identitasnya nama identitas nom. pembuat video uh, bukan nak uh, identitas uh, identitasnya Joshua biar oh. nama nomor urut nomor absen sama kelas Oh ya, Miss. Makasih, Miss. Hmm. Okay. Semangat ya, segera dicari biar dapat nilai bonus. Oke. Okay. Oke, okay, thank you, Joshua. Oke, okay, ada yang lain? Silakan angkat tangan. Ada yang mau nanya lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Daisa yang nanya, uh, Joshua, coba Joshua, uh, Joshua. Menurut Joshua, gimana uh, penjelasannya Bu Desa tadi? Terlalu cepat atau bagaimana? Oke, gitu. Boleh kasih masukan? Uh, pe pengucapan kata-katanya agak kurang jelas, Miss. Menurut okay. saya, Miss. Kurang jelas. Misalnya apa? Yeah. Misalnya? Uh, Missnya apa? Uh, ngomong pakai aksen mirip-mirip Bali agak susah, saya, Miss. Oh, iya, iya. Terima kasih masukannya. Uh, coba uh, Joshua, uh, coba Joshua. Ada, ada yang lain? Ada yang masukan yang lain? Lafalnya berarti yang lain ada? Johuda, ada Johuda. Ada pertanyaan atau masukan? Tidak ada? Coba, Bude, eh, coba Johuda eh, berkenalan pakai bahasa Bali. Bisa? Atau Bude Sak tunjuk eh, pasek ya, pasek gede. Orang Bali harus bisa ya. Bude Sak tadi udah ngasih contoh. Coba sekarang gede pas. Oke. Okay. Uh, rajang apa? Rajang siang timpal timpal. Yeah. Wastan tiange pas gede panges nugiri. Bagus. Uh, tiang saking tabanan. Nge, tabanan nanti. Nge. Eh jadi tiang nongas <laughs> nongas di Ring, kebo ibu, nge, pasak gede pasak asisia kelas kuda, uh, tiang kelas tujuh c, ah tujuh bahasa Bali ni napi, pitu, pitu, tiang asisia kelas pitu c, ring, ring, tunas daud. Itu Nas Daud. Uh, gede pase panggilannya siapa? Kau kilo tengok Giri. Giri. Nah, Giri. Giri uh, SD ne ring di je. Uh, ring SD Harapan Nusantara. Ya, SD Harapan Nusantara. Selamat datang di SMP Tunas Daud. Ye. Yeah. Melajah bahasa Bali, sarang budesa. Bagaimana e. sapu napi pasa jelas PR ne? Jelas. Hmm. Segera ye, darah orti e. Bali. E. Hmm. Awali sesuatu dengan baik, dengan maksimal. Miss, Pen ya. Miss saya mau nanya tentang buat PR beritanya, uh, boleh cari di Google gak? Boleh nak, boleh. Oh, siapa boleh. ini? Okay, siapa ini? Uh, Velove. Uh, Velove, ya. Boleh. Boleh. Uh, boleh cari di... Uh, yang penting berbahasa Bali. Nge. Boleh di media cetak, boleh di media elektronik. Uh, kalau bisa yang... Uh, bulan Juli 2020 kalau bisa kalau enggak enggak apa-apa kalau mau nilainya dapat bonus 
cari berita yang paling mutakhir. Apa yang istilah sekarang bisa? Up to date. Yang paling booming. <laughs> ya. Tentang virus corona itu pasti baru tuh. Ya. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih masukannya Joshua. Nanti Bu Desa berusaha untuk melafalkan lebih jelas lagi. Untuk lebih jelasnya nanti kalian baca pelajari tentang orti boleh contoh-contoh soal cari di internet boleh kalian cari uh, kalian lihat di uh, TD Smart ya PowerPointnya bisa dilihat di TD Smart Sukseme Rahajeng Tengai tetap semangat ye Om Santi 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 Om Santi artinya damai Salam damai selalu. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye. Sebelum kita pamit, sampai jumpa besok. Dan selanjutnya. Oke. Okay. Mr. Lif, silakan meninggalkan room meeting ini dengan baik. Bye-bye. Oke okay, untuk rekamannya nanti akan dikirim ke YouTube silahkan yang tadi terlambat bisa lihat lewat YouTube uh, di share linknya oleh wali kelas masing-masing. Oke okay, Lingga bisa. Sebelumnya untuk kelas 7C nya jangan leave meeting dulu dipesankan sama misternya. Oh. Jangan karena lip, jangan katanya di ini dulu pesannya mister. Jangan, uh, Jangan lift dulu, karena mm -hmm. Mr. Robinnya memesankan jangan lift dulu sebelum. Oh, jangan katanya. Tunggu Mr. Robin. Iya. Oh, okay. Ya, Lingga, kalau gitu silakan tunggu Mr. Robin. Oh, ya, sampai ketemu Mr. Robin ya. Uh -uh. Sampai ketemu minggu depan. Selamat, semangat mencari berita. Orti Bali. Suk semang.